The shots pulled. The shots pulled. The shot is filled and the button is locked. Can we show up the game again? So let's see. سلام 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 تن استلین دم نرفه ده چو کبرات نه کبران ارمای چچین به تو ده جوب سرات فیم من دم تو اند دوان یه لطا ماکسنیو یه بسرات سپورت پروگرام چین تا جمعالیس کامو سادرس کن انتا گار کوی تاون یادرگل به تکنیکو ترنیو کیا های دوالج یه بسرات سپورت وان نزدگاج من سراب دلگانی یه پروگرام مری نیم زلال مونا چوازو نه چوالین که اودای زمرو گارس که در سوست ولت شاسرول تام تبرد که وچ اگر میل آکل لوتن گنزب کوگا گم بانکسی کبرونا یه وچ اگر گنزب سی من زرو نزدیک لمات وچ تزگاش تولو تللال وگا گم بانک کیا سپرده چو لت شاسرول تین زمرای نکنم یه لبس مات آن ماشین اچ ناس مارت یه موبایل سلکوچ یرسو مالو کوگا گنی کبرو بوگا گنی من زرو بوگا گنی شلمو وگا گم بانک یا بیل سگ ناگار. لیلا و سپانسر آشن بیتی نیامی مزنان یاس فرمات بود. بس رابوت همونه بنک سکاسیو که جو میل یود. که کبته ها وقت مونه به حالا نیمرت بود. لودای زمرو بدست هم گاب زود. سیت ات بود ارکاتا نیلگس تمن میکرد این جت نیارس. فکر روها فکر لکت ما. لهول لکس ما ما. بسیم ما بی تو فیلمون تمل کتاو با خطر دگمو بمیچو تو رکتاو لزنام نبات متاو. عرف فکارو بود، به توی مسلو تل اندی کنده تو بود. نگار سیگو مکینه نیت لک املون دست بود. سمتی بیتا سرچین رکاتانو نام. و مستن گروه دنوم نیست ماما. ام بیتا تل نام. ام بیتا سینما. که بی اینترنشنال بیزنس نا تکنولوژی کالج لیلوا گرچه نو به ترانسپورت هنر چی بونه بوده؟ آدیس باس گنه باو یه راسو زمان این سالای میچویی من مرا یک بچه نه زمان اویم است مرا یک باتوچ نامال تو لیه ولت شش رولت تام تمره تو کنن باعث یه بچه تو مرتین توچ میزگه با یک کل نو به مرد بنیا یه مچ مرا دیگری پروگرام با کانتینگ نا فایننس با مانیجمنت با مارکتینگ مانیجمنت به هز باست را در نالمات امرار به میزگه با لاینم. ادراشاو گرچه یک ادمو ایمپریال هتلات اگر یاگی نیتال لذت چون ماری مرجع زیروز دنیاش راند هرات سمان است این زیرو سبات لیره ولو یکی بی من جاف کرد نه یکی بی آکادمیت کوبانیا یکی بی اینترنشنال بیزنس نه تکنولوژی کالج به من نیوم ساعت ولی تیوم بوتال من کسای کسیاس بو به جو علیم به کیسوی از تیم تن کسای کسی که اوت اونا سمانی اول زرتن آرت لای ایده ولو راید ترانسپورت باک راب داو با لوب به تو تاسل میت افو به فتنت ولد سیمت اونا میفر لوب تو تا کیسون به مایگ و دو آگاه درس هتل راید ترانسپورت اپلیکیشن دانلود به مادرگ هر ساعت یه ترانسپورت آگاه دگلو تو ماینی چل لوب که زمانی گاری زمانو نورون کل لیاد رگون راید ترانسپورت لط ایاک رو سمانی اول زد آرت تل لو پیپسی کلا لیلا و بسرات سپورت اگر آشن نو باون گذه زمانو با فراتشو تیکن لجوج ترات ناد رجاون بات ابک اونی تامر تو لگه دایی اگر رای گنجال پیپسی کلا بالا مک اف درجه بزیس ات تو دایجون اونی شامپینس لگود در لزیک ادامه دو سپانسر با مدرک اگر نتونی یک نزه لک ات ای سوست آمتاد یه منو گود در رسپورت و افکاری سی اگر تلاک لسته سمال بسرات سپورت نم اگر بسپانسر آشن میمونو بستان یکی از آل پیپسی کلا ولی نماد گارو چه چنین کار بدنام است که نادل دیدن است. دنالی دیدن است نارفت که. یا یه مشکی تو آتا. به تلگرام من دو نه. آتا دل نگه زن و آلگن یه دادم میسازیم نت. مشکی تو. یه میسازیم بلو. آه بل رجیم زمان یه مانچستر نتیجه نیست نالیم تو آتا. بگو گوشت ابک به نت برای سپرت به تصمیح مهکل سلام من نگی این یام سنت ابک آسلا کویه بیه گزیو یه تداکم یه تداکم زیاد رجای درسال اونا سلام من نگر نیت لانت نه بته لی مجمع را وگم مش زلالو اونا سعیا یه سعیو مشت جو آتانی مشت سعیو مشت همی مرد و یه وست هم من نه یه برایت هم این است جو آتا وای دمو یه کار با وکاب تلو مالف زورس که جبر با و حالا و تا سه چهار چیش نمیتی؟ آکادمی تا چهار چیه بازی بذار؟ کوالیتی بذار؟ آمی بود دل بذار؟ با آرسنال با کل یه چهار تا ماری پلی میکری لیلو اندک آگه یا کل اصل علفی تمرد ابد؟ با مانچستر ونایت دگمو کخواست گاه فتنه تلیلو بودن هنو زاریم تلانت نامن دگر ابد گامی نیاین. 
ኳስ በሚያገኝበት ጊዜ ፈጥኖ የማያጠቃ በጣም ዝግ ያለ በሁለቱም ቡድኖች በኩል የነበረው የጨዋታ ቅንጅት እጅግ በጣም ደካማ የሆነበት ምሽት ነበር ይሄን ያህል ወርዷል እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የአርሰናል መርሃ ግብር ስላንትና ሚያውስ ተገልጾ እንደነበረው ኮ እንደ ሊቨርፑል እና በማንቸስተር ሲቲ ደረጃ የምንጠብቀው ጨዋታ አይደለም ብለዋል እነጥ ነው ውዳድ ማጥፍ ሰላምታ ይና ሶስተኛ ባልደረበይ እንደምን አረሰዳችሁ ስላንትና በባየነው ጨዋታ ተመሳሳይ ስሜት እንዳደረባችሁ ተመሳሳይ እይታ እንዳላችሁ እገምታለሁ በፌስቡክ ገጻችን ዛሬ ጠዋት መወያያ ነጥብ የመረጥ ነው ከዚህ ጨዋታ ተነስተን እነዚህ ሁለት ክለቦች ሁለት ቡድኖች ክለብና ቡድን እንለይ እንግዲህ እዚህ ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ክለብ አሁንም ግዙፍ ነው የሜዲያ ላይ ወጥቶ ነው ቡድኑ ነው ወጥቶ ጥሩ ያለው ማለት እነዚህ ሁለት ቡድኖች ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ባሉበት ደረጃ ላይ እነዚህ ሁለት የወቅቱ ሃያላን ቡድኖች ባሉበት ደረጃ ላይ ለመدرس ምን ያህል ጊዜ ፈጅባቸዋል ምን ማድረግ አለባቸው እንዲህ አይነት ሐሳቦች እንዲሰጡበት ነበር አድማጮቻችን ለውይት የጋበዝ ነው እና ስለጨዋታው እንዲው ሐሳብ አያይዘው ሰጥተውናል ዳኒ ኢትዮጵያ እንዲህ አለን ከሲቲና ከሊቨርፑል ጋር ለመስተካከል የሚለውን እንኳን ብንረሳ ይሻላል ያንን ብንረሳው እንኳን ከሌስተርና ዌስታም ጋር በራሱ የሚያፎካክር ቁመና ላይ አይገኝም ግዝፈታቸው ርቆ ስማቸው ብቻ ከቀረ ሰነባበት እኮ ለሁሉም የሁለቱም ክለቦች ችግር ያሰልጣኝ ብቻ አይደለም ከላይ ካስተዳደራይ መዋቅር ጀምሮ እስከ ተጫዋቾች ቁጥር ፍርአት ድረስ ብዙ የተበላሹ ነገሮችን ማጥራት አለባቸው ስለማታው ጨዋታ ትንታኔ ያስፈልገው እጅግ በሚያሳፍር ፍርአት ኳሊቲ ማለት ነው ለተጫዋቾች ሁለቱ ክለቦች አንድ ነጥቡን ራሱ የሊጉ አወዳዳሪ አካል ቢነጥቃቸው መልካም ነበር ባንድ ወቅት 22 ዓለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ከዋክብ ተጫዋቾች ያሳየን ጨዋታ እነያንግ ሊንጋርድ እና ጃካ አይነቶቹ ሲጨማለቁበት ብላል እንግዲህ እንደቀጥታ እንዶረደላም ብሎ ሲታይ ነው ሁለቱ ክለቦች ያሉበት ደረጃ ፍንትው ብሎ የሚገለጽል አቨሬጅ ኦፍ ፍሬሽ ፕሌየር ብሏል አድማጫችን ዳኒ ኢትዮጵያ እንደኔ እንደኔ ይላል ሀገር ኢትዮጵያ የሚል የፌስቡክ ስም ያለው አድማጭ የሚጠቀም አድማጫችን ደግሞ እንደኔ ከ4 እስከ 5 አመት ሊፈጅባቸው ይችላል ሲቲ ዳኒ ቨርፑል ቡድን ደረጃ ላይ ለመድረስ አሰልጣኞቹ ግን በዚህ ፉክር ፍቅሩ በናሩ በናረበትና የፉትቦል ቢዝነስ በውጤት ላይ መመስረቱን በሚታሰበት ሰዓት በቅርቡ መውጫቸውን የቆረጡ ይመስለኛል ብሏል ያብባል መንበሩ ደግሞ በእውነት ያሳዝናል የማታው ጨዋታ የክለቦችን ኃያልነትና ታሪክ የማይመጥን ክለቦቹ ከከፍታ ወደ ታች በፍጥነት ይወረዱ እንደሆነ የሚያመላክት ነበር ግን እኔ የምለው ኡናይ ኤምሪ አሰልጣኝ መሆኑን አንድ አንድ ተራጠራለሁ ማን እንደሚጫወትና ተጠባባቂ እንደሚሆን እንኳን ለይቶ አላወቀም ያሳዝናል በአርሰናል ቤት ሁሉ ለም ተስፋ ብቻ ሆኗል አሁንም ጓንዱዚ ለኔ ትልቅ ተስፋ ሰጥቶኛል ኦባሚያንግ ያው የጭንቅ ቀንደራሽነቱና ምን ያክል በሳል እንደሆነም አሳይቶ ነው ሉይዝም በስተቱ ቀጥሎበታል ግን ይሄም ይቀጥለው እስከመቼ ነው ይላል አድማጫችን ያብባል መንበሩ ሚኪ ማንቼ ደግሞ የትላንት ጨዋታ የማንቸስተር እና አርሰናል ጨዋታ እንደ ድሮ እንዲሆን ከተፈለገ ሁለቱም በከፍተኛ ወጪ ተጫዋቾች ሊገዙ ይገባል ማቼ ስግር ኳስ ትንሽ ድልና ብዙ የገንዘብ ወጪ ሆኗል አሸናፊ የሚያደርግና ብሏል ተስፍሽ ሮባክ የሚል የፌስቡክ ሲያሜ ተጠቀማል ይሄ አድማጫችን ደግሞ በአጠቃላይ ሊጉን እንዳየውት ከሆነ ለአንድ አምስት አመት የላሊጋ ዕጣ የሚدرس ይመስለኛል የሁለቱ ፈረሶች ግልቢያ አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ ባሉበት ደረጃ ላይ ሆነው የሚቀጥሉበት ይመስለኛል ብሏል አ ተስፋዬ ከቀጨኔ እንግዲህ ሁለት ፈረሶች ግልቢያ የሲቲና የሊቨርፑል ማለት ነው አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ባሉበት ይቀጥላሉ ብዬ አስባለሁ ይለናል ኢሳያስ የማርያም ልጅ ደግሞ በመጀመሪያ ሰላምታ ይدرسአችሁልና ትናንት ያንግ የተባለ ጉድ ምን አይነት አጥራውት እንዳሳየ መቼም አይተናል እንኳን እግሩ የጁር ወራው እንኳን 30 ደቂቃ ይፈጃል ግራ ይገባው ለምድን ያካበተ ግን አሰልሺ ተጫዋች ሆኗል ራሽፎርድን ለምን ከነ ጉዳቱ እንዳስገባው ባላቀም መቀየር አለ መፈለጉ ደግሞ ግራ ጋብቶኛል በኔ እይታ እቺ ክፍተት ብቻ ብታበሳጨኝ ከሞላ ጎደል በዩናይትድ እንቅስቃሴ ግን ደስተኛ ነኝ ውጤቱ ግን ብሎ በጥያቄ ምልክት ዘክቶታል ማንቸስተር ወደ አራት 
ውስጥ እንኳን ለመመለስ እውነተኛ 9 ቁጥር ያስፈልጋል ይነላል ሜስ ምስክር ጌታቸው ከኳስ ሜዳ እውነተኛ 9 ቁጥር ያስፈልጋል ወጣቶቹ ግን የወደፊቱ ኮከብ እንደሚሆኑ ተስፋ አለኝ በተለይ ማክቶሚናይ አሰልጣኙን ግን መንሱር ሌላ ሌሎች ቡድኖችን ቢያሰለጥን ይሻላል ወይ ወደ የሴቶች እግር ኳስ እንግዲህ ኮንዶቹ እግር ኳስ በደረጃ ፍንስ ዝቅ ያለ ነው እንደምታቀዋል ዘንድሮ ነው እንደውም ባለሙ አንጫ ላይ በጣም ፊፋ ያላሰቡ ትልቅ ስኬት ያስመዘገቡ የሴቶቹ እግር ኳስ በወንዶቹ እግር ኳስ ደረጃ ላይ ገና አልደረሰም ግን እድገት ላይ ነው ያለው ወይ ወደ ሴቶቹ ሊግ መዛወር አለበት ወይ ወጣቶችን ማሰልጠን አለበት ብሎ ነው የደመደመው አድማጫችን ጌታቸው ከኳስ ሜዳ እንደዚሁ ንዋይው ዳድማጮቻችን ዛሬ ግን ይሄ ጨዋታ ብቻ አይደለም ትኩረታችን ዛሬ ምሽት ደግሞ የዩኤፍአ ቻምፒየንስ ሊግ ይመለሳል በዚህም ቶተናም ከባየር ሙኒክ የሚያደርጉት የምሽቱ አራት ሰዓት ጨዋታ ትኩረት የሚሰጠው ይመስለኛል ጨዋታው በለንደን ነው የሚከናወነው እኛ ግን ወደ ባየር ሙኒክ ወደ ጀርመኑ ክለብ ጎራ እንልና የፊሊፕ ኮቲንሆን አዲሱን ክለብ አዲሱን ህይወቱ እንቀኛለን ከቻምፒየንስ ሊግ የመረጥ ነው ራስ ይሄ ነው በእነዚህ ራስዎች እስከ አምስት ሰዓት ድረስ አብረን እናረፋ ፍዳለን እናንተም በአስተያየቶቻችሁ በጥያቄዎቻችሁ እንዲሁም በጥቆማዎቻችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ የፌስቡክ ገጻችን ክፍት ነው 167300 በላይ ላይክ አለው የቴሌግራም ቻናላችንም ተቀላቀሉ 58800 በላይ ተከታዮች አግኝቷል የስብስራት ስፖርት ቤተሰቦች በቴሌግራም ቻናል በአንድ ቻናል ስር እንዲህ ተሰባስበን የየለቱን ፕሮግራም ጥቆ ማንሰጣቸዋለሁ እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙ ካመለጣችሁ የፕሮግራሙንም የድምጽ ፋይል ከሰዓት በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ እየጫንን በተመቻቹ ሰዓት ፕሮግራሙ እንድታዳምጡ እድል ይሰጣችኋልና ቴሌግራም ቻናላችን ተቀላቅለው አብራችሁን አረፋ አርማዎቻችን በእያላችሁበት ከኛ ጋር ቆይታ ስለምታደርጉ ከልብና መሰግናለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ምንመለሳለን ይህ ምስራት ስፖርት ነው አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያበስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ እድል ይዘው ይመጣል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ዳጅ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በደሃብሽ ወይስተር ኒውዮ መኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ መኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐሴ 9 እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የጣ ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኩ የሽልማት ጣ ቁጥሩ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣ ቁጥሮችን ያገኛሉ። ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይድረስልን ወሬው ፍቅር ውሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ቆላል ፋብሪካ አደባባይ ፍልክት ወደ የሚገኘው እንቢልታ ሆቴል በግጥሚነት ወጆ አለሽ ጋና ለትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘት የሞአኛ ገንዳ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመን ዋጋ አራት ብሎ ለማውቃት ምቹ መኝታ ቤት ይሄ ሁሉ በአንድ ቦታ ማቺ የብቻ እንደደረሰን የሚገርም ብቻ ያለ በቃ ማጣጣም ደግሞ በእንቢልታ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል ሁሉን ያለ ዝም ደረጃቸው የተጠበቁ ያገራችን ፊልሞች በስምንት በአስር በ12ና በ2 ሰዓት ይዘ ይጥብቁና ለና ታስቀድምን ቦታኛ ትደውል ያሽ በ0112 278757 ወይም በ0112 278787 አምቢልታ ሆቴልና ሲኒማ 
ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብቃት ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ተመረጥ ምዝገባ ጀምሯል። አውቀና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ኡቀና ለማግኘት እየተባበቀ ይገኛል። ራሱ ባስገነባው አዲስ ንጻ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ ምዝገባ ያካሄደ ነውና ፈጥኖ ይመዝገቡ። ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረት ሰብ ቡና ቀመ ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጆነሪተር ዋስትና መስጠቱ ነው። አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ስልክ 0911 24 8907 ዕውቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኬቢ መንጃፍ ቀድና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ ሽሁን ዲስ ይይቶሎ መድረስ ይችላልው ጫማይቱ ጋ ነው እንዴ ለምን ቆመ ታይኛለ ቦርሳ ይናቀብለኝ እንግዶቹን ሳገኝ ምለብሶል ሴቱ ነው እች አሁን ዲስ ብዬ ነው በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ መደርሰው ሄሎ አቤት አሁን እኔ ገና ከቤት አልወጣው ምን ራይት አሁን ይደርሱልኛል ዋው ስንት 8294 ደብዬ ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ የተሻለ የትራንስፖርት ፍልጋሎት ለማግኘት ቀዳሚ ምርጫው ራይድ ብሎ ይዘዙን በአቅራቢያ ያላሽ ከርካሪያችን አስታም ሳይቆይ ይደርስልዎታል ራይድን በመጠቀም ያለ ስጋት ካሰቡበት ይدرسው ጉግል ፕሌይ ወይም አፕል ስቶርን በመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ ሚሎን አፕሊኬሽን ወደ ስልኮ በመጫን ወይም 8294 በመደወል የኛን ዓለም ይጣላቀሉ ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይን የንግድ ምልክት ነው ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል right አሁን ተመለሰናል ከአጋሮቻችን መልክት በኋላ በስራት ስፖርት ነው በትውዳጁ በስራት ኤፍኤም 101 ባንድ በቀጣይ ተከታተላችሁ የምትገኙት ሰባችሁ ስለሆናችሁ እጅ በጣም ከልብና መሰገናለን ላንት ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራ ፎርድ አርሰናል ማስተናገዶ በማክቶሜናይና በኦበማይን ጎሎች አንድ አጭ ተናቀቀ ጨዋታ ነው ግሬት ላንት ነው ጨዋታ የአንድ ለአንድ ውጤታቸው የክለቦቹም ያሉበት ደረጃ ይደካ ነው ናቸውን የሚያሳይ ይመስለኛል ውጤቱ ራሱ ራሱ የሚገልጸው ነገር አለ በተለይ ከ አሰልጣኞቹ ጋር ራሱ ብንነሰ አሰልጣኞቹ ያሰላለፉ ሁኔታ ማስገራኝ ነው በተለይ አሁን በአርሰናል በኩል ፔፔ በዛ ደረጃ ነው ለተኛው አጋማሽ ላይ እንኳን ነጭ ሆቴል ለበት ነበር በጣም በጣም ከሱ ይልቅ እንደውም ያ18 አመቱ እንግሊዛዊ ሳካ የተሻለ ነበር ማለት እንችላለን በማንቸስተር ዩናይትድ ቦታም ስንመለከት ሊንጋርድ ምን ሲሰራ ነበር ኦሊጎነል ሶልሻየር ራሱ እንዴት ነው የሚያያቸውና የቀየሩበት ሁለቱ ማሰልጣኞች የቀየሩበት አቀየር ራሱ በጣም ዘግይቷል የተጫዋቾችን እንዴት እንደሚያነባው አላወቁም እሺ ካሰራለፋቸው ጀምር አሰራራሱ ለታክቲካል ታ አይኖርም ካሰላልፉ እንጀምር አሰላልፉ ራሱ ይሆነ የሚነገረን ነገር አለ ነው ጋይ ከዚህ በኋላ እንኳን አንድ የሆነ ምርት አካላየን በስተቀር ይሄን ጨዋታ ባንጠብቀው ጥሩ ይሄን ያል ባንጠብቀው በጣም ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ ምክር ይመስለኛል አሁን ጊዜያቸው አይደለም የትላንትናው ጨዋታ ደግሞ ይሄንን እንዴት ነው አባራት ንጥብ ዘክቶልናል ይሄንን ሐሳባት ከዚህ በኋላ ዘመኑ ተጫዋቾችን እንድትገዛ ያስገድዳል በትልቅ ደረጃ ላይ ጠንካራ ቡድን እንድትፈራ ተወደደም ተጠላ በአካዳሚዎቻቸው የሚመኩ ታላላቅ ክለቦች እንኳን ሁሉ ግዜ በአካዳሚያቸው ላይ የተመሰረተ ከአካዳሚ ፍሬዎቻቸው ጋር የተመሰረተ ቡድን እየሰሩ አልኖሩ ባርሴሎና ላማሲያ ምን ነካው እየተባለ ባለበት ዘመን ላይ አይደል ያለን መግዛት አለብህ ይግድ በዚህ ደረጃ ላይ ለመጣው በገንዘብ ተፈጥሮን ትገዛል አለመታደል ሆኖ ስክለኛው እነት ይሄ ነው። እና በሁለቱም ቡድኖች በኩል ቀድም አንድ አድማጫችንም ጣቀስ እንዳደረገው 
አስተዳደሩ በተጫዋቾች ዝውውር ላይ የሚከተለው መንገድ እንደዚህ አይነት አሸናፊና ተፎካካሪ ቡድኖችን ለመስራት አስችልም ይሄ ነው ነው አስተዳደሩ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ገንዘብ ያወጣል አርሰናል ገንዘብ ያወጣ ገንዘብ ያወጣም በአንጻራዊ ደ በየጊዜው የተጫዋቾች የዝውውር ክፍያ በጣም በናረቁ ጥር የራሱንም የወጪ ጣሪያ ቀስ ይያለ ቢያሳድ ገንዘብ ይያወጣ ነው ማለት አስችለን ከጊዜው ጋር የሚራመደው አንጻራዊ ነው የአርሰናል ወጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ገንዘብ አለው ልክ እንዴት ነው ገንዘብ ይዞ ወደ ገበያ እንደሚወጣ እንደ አንድ ባለጸጋ እንደ ሀፍት 50 ሰው ቆጥሯል ይወጣል የሚገዛው ቃል ግን ጥራት ያለው አይደል ቡድን መስራት አልቻሉ ቡድን ስለ ተፎካካሪ ቡድን ስካል ሆነ ድረስ ዩናይትድ የሚመጥነው ቡድን ማቅረብ አልቻሉ እነ ኤዱድወርድ አሰልጣኞቹ ሌላው ምስታፍ ነው የሚመለከቱ እና በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለቱ ቡድኖች አሁን ምን ያህል በዚህ 20 አመት ምን ያህል ወደ ታች እንዳሽቆለቆሉ ነው በደም በተረዳ አስተላልፉ ደግሞ ግልጽ አርጎ ነው የሚያሳየን አንድ አድማጫችን ቤካ ካታንጋ እንደዚህ አለን በዚህ ዘመን ስትኖር በራሴ የምታመጣው ሃያልነት የሚባል ነገር የለም አለ ጊዜ ነው የሚያነሳ ጊዜ ነው የሚያፈርጥ እስቲ አስቦ በአንድ ዘመን ላይ በግር ኳስ ውስጥ ለመታየት የሚያጓጉ ከነበሩት መካከል አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ ማለት እኮ በጣም ትልቅ ግዙፍ ትኩረት የሚሰጠው ጨዋታ ነበር ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ክለቦችም ነበሩ ያኒ በነሱ ዘመን ሲቲ ከሊቨርፑል እንብዛም ትኩረት የማያገኝ ጨዋታ ነበር አሁንስ ግን ጊዜው ነው እንግዲህ ጊዜው ገለባ አጥቶታል ነገር ይላል እዚህ ጋር በዚህ ዘመን ስትኖር በራስ የምታመጣው ሃያልነት የሚባል ነገር የለም በሚለው ላይ በግር ኳሱ ዓለም ይሰራል ብዬ አላስ ያንተ አስተዳደር ብቃት ነው ሃያልነቱንም ተቆናጣ እንድትቀጥል ሚያረጋግ ያንተ አስተዳደር ድክመትም ነው ይያወረደህ የሚበጣው ያንተ ስትራቴጂ የቡድን ግንባታ ስልቶች የተጫዋቾች ስካውቲንግ ምልመላ የምትመርጠው አሰልጣኝ አካሄድ ፍልስፍ ነው እና በራስ መታመጣው ነገር የለም የሚለው ነገር ያ አስኬ ደጅ አለ እኔ አልቀበለው በሌሎች ነገሮች ሊሆን አይ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ጋር ግን እነዚህ ቡድኖች እኩል ነው ከሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ገንዘብ ያገኙ ከዚያም በላይ ያገኙ እዚህ ደረጃ ላይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ይدرس በገንዘብ ገንዘብ ደግሞ ተሰጦን ይገዛል ተወደደም ተጠላም ብያል ግን ደግሞ ብልጥ የሆነ የ ግብይት ደግሞ ይፈልግ ብልጣ ብልጥ ነው ገንዘብ ያወጣ ሁሉ ትልቅ ቡድን ይሰራል ማለት አለ ገንዘብ ሲደመር ዕውቀት ይፈልጋል ማንቸስተር ሲቲ ሁለቱንም ነው ይዘ ይመጣ ዕውቀቱ ከአሰልጣኙም በፊት አሰልጣኙን የመለመሉት ሰዎች የክለቡን ቴክኒካ ያስተዳደር በበላይነት የሚመሩት ሰዎች ልምዳቸው እሄ ተሞክሯቸውና ያላ የነበራቸውን ብቃት ያላቸውን ብቃት በጣም ትልቅና የተመሰገነ ሁለቱን ቀላቀሉና አሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ግራ የገባው አስተዳደር አለ ኤድውርድ እባኮ እግር ኳሱን ታውትና የክለቡን የቢዝነስ ዘርፍ ብቻ አርሶ ማኔጅ ያርጉት ብሎ አንድ ዕውቀ ሰው የጻፎ ነገር ሰሞኑን አምብ በቢዝነሱ በኩል በጣም አትራፊ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ እና በደንብ ነው እየመሩት ያሉት በእግር ኳሱ በኩል ግን ጥሩ እየመሩት አይደል ያላቸው ስልጣን ደግሞ በአርሰናል ውስጥ ኖ በአርሰናል ውስጥ ሌሎች ሰዎች ያላቹ ስልጣን አይነት አይደል ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዚዳንት ነው እንግዲህ አዎ በጣም ለፕሬዚዳንትነቱም ቅርብ ናቸው እንደገና ዋና ስራ አስፈጻሚ ምናቸው ሁለቱንም ይዞ ነው የሚሰው በቦርዱ እና በቡድኑ ማከለ ያሉ ብቻኛ ሰው ማለት ይቻላል በአርሰናል እንደዛ አይደለም ኤዱኩ ኤዱኩ አለ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር እንግዲህ የኤዱ ውጤት በዚያ አመት አይታይም ቀስ ያለ ነው የሚታይ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ስራ ወዲያውኑ አይታይ የሂደት በሂደት አዎ የቅድ ጉዳይ ሰው እና ስላን ስታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል አስተላለፋቸውን ስናይ ይሄንን ሁሉ ዘመን ወደ ታች ቁልቁለቱን እንደተራመዱ ነው የሚያሳይ በዚህ ጨዋታ ላይ ተሰለፉ ተጫዋቾች በጉዳትም ይሁን በብቃት ምክንያት አብዛኛዎቹ ያካዳሚ ተጫዋቾች ወጣቶች ተስፋ የሚጣልባቸው ተጫዋቾች ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ለቦታቸው ፈጽሞ የማይመጡ እድሚያቸውም ይሄደ እንደ አይነት ተጫዋቾች ናቸው አክሴል ቶዋን ዘቤ እንደ ከተከላካዩ ግን ጀመር ማለትም በዴቪድ ዴሂ አንከራከሩ የዴሂ ያ 
የግብጥ አባቂነ ደረጃ ከፍ ያለ ነው እሱ ላይ አክሴል ቱን ዘቤ የ አሁን ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ካቀረባቸው ሰባት የአካዳሚ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው አክሴል ቱን ዘቤ ፖል ፖግባንን ከጨመርክ ነው ስኮት ማክቶሚናይ ጄሲ ሊንጋርድ ማርከስ ረሽፎርድ ተቀይሮ የገባው ሜሰን ግሪንዊድ ተቀይሮ ሳይገባ አዛው ተጣዋቂ ወንበር ላይ ተቀምጦ ጨዋታውን እየጨረሰው ብሬንደን ዊሊየምስ እነዚህ ሁሉ የማንቸስተር ዩናይትድ አካዳሚ ውጤቶች ናቸው ዩናይትድ አካዳሚ የአካዳሚ ተጫዋቾቹ ላይ በጣም ትኩረት ያደረገ ይመስላል አማራጭ ማጣት ይሁን ወይስ እድል ይመስላል ለታዳጊዎች አማራጭ ማጣት አይመስልኝ በማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ ያለ ክለብ ኮ ስኳዱን ማስፋት ይችላል እየገዘ ግን ቀደም ያለ ነው ስለ ተሰርቷል መግዛት የማይፈልግ ክለብ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ አይደለም መግዛት ይፈልጋል ይገዛሉ ግን አገዛዙ ግን ስትራቴጂካል አይደለም የነ ሲቲ አይነት ስኳድ መገንባት አልቻለ እንደ ሊቨርፑልም ባይሆን እንኳን የነ ሲቲ አይነት ሲቲ በጣም ሰፊ ስኳድ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን እንደዚህ አይነት ሰፊ ስትሬንግዝ ኢን ዴቭዝ ያለው ስብስብ ነው የሚፈልገው እና አንድ ተጫዋች ይጎዳብ ሁለተኛው ተጫዋች በጣም ልዩነት አለው ከቋሚው አስተላልፎ ጋርና ተስፋ ያለው ተጫዋች ሊሆን ይችላል ቱዋን ዘቪ ብዙ ጊዜ እንደው ሞሪኖ ስሙ ሲጠሩ ሰው ግን በእንደዚህ አይነት ጨዋታና አኛ ለምን ተጠብቆ ትልቁ ፉክክር ግን የሚሆን አይደል ሃሪ ማጓየር ሊንደሎፍ እነዚህ እንኳን አሁን በጥሩ ጥሩ ቅንጅት ያሳዩ አሉ ለወደፊቱም ለመጪዎቹ አመታት የበለጠል ካሌሎች ዲፓርትመንቶች መጠናከር ጋር ይበለጠው ጥይታማ ይሆናሉ ብለን እንጠብቃቸው ያለ አሽሊ ያንግ አጀማጫችን ቀድም ብሎ አሽሊ ያንግ አሁን እኔ በእኔ ይታ አሽሊ ያንግ በዚህ ሰዓት ለነ ዌስት ብሮም ይቻል ቢየን እንደው ወደ ፕሪሚየር ሊግ እንኳን ብታይ ወደ ታች ለነ ዋትፎርድ መጫውት ያለበት ሰዓት ላይ ያለ ነው ለምዱ ቀላል አይደለም ለምዱ ግን ዘላለም ሁሉ ግዜ ለምድ እግሮችን ብርቱ ያረጋል ለምድ ያአምሮ ጉዳይ እድሜ ከሄደ እና ከእድሜ ያመጣሽ ችግሮች በጣም እየተንጸባረቁበት ሲመጣ ለምድ ምንም ይፈይድልህ ነገር ይለም አንድ አንዴ ኳስ መቆጣጠር ሲያቀጥተው ታያለ ሲቀጥል ኳስ አግኝቶ ደግሞ ምን ማድ ቀጥሎ ምን እንደም ያረገው ግራ ግራን ሲጋባ ታይዋል አሽሊ አንድ ጨርሷል ይው ለአሽሊ ያንግ መተካት ባለበት ሰዓት ላይ ነው እየተጫወተ ያለ ተተክቶ ታሪክ ነበር ምን የነበረበት በዚህ ክለብ ውስጥ አንተ አንተ ላይ ነበር እንደው ምን ከአንቶኒዮ ቫሌንሲያ ጋር ነበር አው የሚያስኝ ነው እንደ ትላንቱ ቡቃቱ ደግሞ ይበለጥ ፖል ፖግባ ስም ብቻ ነው ያለው ይው ለማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታን ማፍጠን ይፈልጋል ኳስ ያገኝ ኳስ በፖዚሽን ግዜ ማጥቃቱ እንዲፈጥን ይፈልጋል ራሱ ኦሌ ሶልሸር በቃል ሲናገሩ ተሰማለ ደጋግሞ ይናገሩዋል ትላንትናም ከጨዋታ በኋላ ደግሞ አንፈጥንም መፍጠን ይፈልጋል ግን አይፈጥንም ማን ነው ይሄንን ይሄንን ቴምፖ መቆጣጠር ያለበት የጨዋታውን ፍጥነት ዝቅ ከፍ ዝቅ ከፍ ያደረገ ስሜትን እየተቆጣጠረ የቡኑን የጨዋታን ቅጥቃሴ በተለይ ማጥቃት ጨዋታውን መምራት ያለበት ማን ነው ያልከኝ እንደሆነ ከዚህ ስብስብ ውስጥ በልምዱ በወጣበት ዋጋም ባለው እምቅ ብቃትን በፖቴንሻሉ ፖል ፖግባ ነበር በጥልቀት ወደ ኋላ ለተከላካዩ እየቀረበ ይጫወታ ኳስ ያገኛል ከዛ በኋላ አርሰናል ከኳስ በስተጀርባ እንዲገባ ድል ይፈጥር እሱ ነበር አማካኝና አጥቁን ማገናኘት የነበረበት በረጃጅም ኳስ በዲያጎናል ኳሶቹ በሚሮጡ ተጫዋቾች ከፊትም ለነርሱ በማቀበል እንደውም የማክቶሚና ኢነርጂ ሻለኝ ጎልም ስላስቆጠረ ብቻ ሳይሆን ጎልም ጎልም ሲያስቆጥር በፍጹም ቁጣ ተሳጥኑ ጠርዝ ላይ የተገኘበትን ሰዓት አንድ ጊዜ ጠጋ አረጋውና ኳሱ በሚያስገርም ሁኔታ ነው ከመረብ ያገናኝ ከፍጹም ቁጣ ተምቱ ዲ አከባቢ ጫፉ ላይ መስመሩን አለከ እና እንደ ሌት ካመር ሆኖ መጥቶ ማለት እና ይሄ ኢነርጂ ይሄ ከሳጥን እስከ ሳጥን ቦክስ ቱ ቦክስ ያለ ኢነርጂ እዚህ ጋር በጣም አስፈላጊ ነው በዚህ ማክቶሚናይ ጥሩ የወጣ የወጣት ጉልበትና ፍላጎትም አለ ይሄ ነው የሆነ የብሪቲሽ ተጫዋቾች ባህሪ ታይበታል ዳንኤል ጄምስ ያው ለዘንድሮ ነው ገና ይመጣ ወደ ዩናይትድ ሊንጋርድ 
አርሰናል ስለሆነ ተጋጣሚው አርሰናል ስለሆነ እና ደግሞ አሁንም ደጋግሞ ምንም ሳይሰራ እየቀረ ድል እየተሰጠው ስለሆነ ነው እንጂ መሰለፉም አይገባው በማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ ደረጃ ምንም ሳይሰራ እየቀረ ድል እየተሰጠው ስለሆነ ነው እንጂ መሰለፉም አይገባው በማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ ደረጃ በዚህ ትልቅ ስምና በዚህ ትልቅ ጨዋታ ትልቅ ነው በሚነለውኛ በትምህርት ተጠቅስ ውስጥ እናስቀምጥ በዚህ ጨዋታ ላይ እንደ አይነት ተጫዋች ምን ሊፈይድል ታስገባዋል አሌክስ ፔሬራ አጥረቱ ጥሩ ነው ግን በዩናይትድ ቤት ውስጥ ገና እየለመደ ያለ ማርከስ ረሽፎርድ ትላንትና ኮ ብዙ ያልነበት አንዱ ራስ አያም ሜሰን ግሪኑድ ነው ይገባል ስንሌ ነበር እና ይፋው ይሆኑ የታመኑ መረጃዎች እንደሚያሳይቱም የረሽፎርድ ፊትነስ 100% አይደለም ትላንት እንደዛም ሆኖ ዘላለም ረሽፎርድ ማን ነው 9 ቁጥር ያደረገው 9 ቁጥር አንተ አንድ አቅድም የቅድም አድማጫችን የተጻፈልን እኮ መርጠን ያነበብ ነው ለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ 9 ቁጥር አጥቂ ይፈልጋል 9 ቁጥር አጥቂ አይደለም በባህሪው ረሽፎርድ አይደለም 9 ቁጥር አጥቂ የማይውል ትላንትና ዲዮ ረፍት ሰዓት ላይ የፕሪሚየር ሊግ ቲቪ ሲዋዩ በታይቻሉ ይሄንን ጉዳይ ረሽፎርድ ኳስ ከግራ በኩል ለሱ ሴንተር ሊደረግ ወይም ሊሻማ በተዘጋጀ ጊዜ ከፊት ለፊቱ ሁለት አርሰናል ተከላካዮች ማርክ አርገው ቆሞ ቆሞ ነው የሚጠብቀው ኳስ እውነተኛ 9 ቁጥሮች ምን መሰለም ያረጉ ሁለት ተጫዋቾች ከፊት ለፊቱ ቆመዋል ፍጹም ቁጣ ተምሳጥም ውስጥ ነው ያለው እነዚህ ማርክ ያረጉ ሁለት ተጫዋቾች ፊት ለፊት ሳትም ነቃን ነው ሞባይል ሳትሆን ማለት ኳሱን መጣበቅ ሆነ ኳሱን ያለማግኘት እድል 75 ብኖት ነው ከዛ በላይ ለጤን ቁጥሮች የሚያረጉት ክፍተት ይፈልጋሉ ሁለት ተጫዋች ከፊት ካለ እነዚህ ሁለት ተጫዋች እንዲደነጋገሩ እንዲበታተኑ ወይ ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ ሁለቱ ተጫዋቾች ማርክ ባላረጉት ስፔስ ላይ ሄደ ትሮጥና ኳሱን ለማግኘት ተሞክራሉ ኳሱን ያያዘው ጓደኛም ከዛ ወደ ሳጥን ውስጥ አንተና አይቶ ሴንተር ሲያርግ ለምን ስራ አስቸጋሪ ታረግበታል ማርክ ተደርገህ አንተ ታጥረ እንዴት አርጎ ነው የሚያቀብለው መቼም ከዛ በጣም ዋይድ ከሆነ ቦታ ላይ ወደ ጎል አይመታ ቢመታ ይባከነ ነው በእንደዚህ አይነት ይሄ ፕሮፌሽናል የሆነ ጥፋት ነው የሆነ ማባከን ነው ይግዴታ ላጥቁ በተለይ ደግሞ ጎሉ ፊት ለሚገኘው ሳጥን ውስጥ ጎሉ ፊት እዛ ፍጹም ቁጣት ምን ነጥብ አካባቢ የሚገኘው ተጫዋች ነው የሚፈልገው ለሚፈልገው ተጫዋች ደግሞ ራስን ነጻ አድርገ መገኘት አለበት ሞቢሊቲ በጣም አስፈላጊ እዚህ አንዲ አይደለም ደጋግሞ ይሄንን ነገር ማድረክ ሲሳነው አይተና ይሄ 9 ቁጥሮች ባህር ያዝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያልክ ራስን ነጻ ለማድረግ ራስን አንማርክ ለማድረግ ማለት ከማርኪንግ ፈልቅ ቀን ራስን ለማውጣት ሙከራ ማድረግ አለበት ና ትላንትና የፊትነሱ ደረጃ 100% ስላልሆነ ብቻ አይደለም የረሽፎርድ ባህሪም ነው ሲጀምሩ እኮ ወደ ግራ አድልቶ እየተነሳ ነው ሲጫወተ የነበረው ምን አልባት እዛ ላይ ያለው ብቃት ረሽፎርድን ትልቅ ተስፋኛ ሊያረጉ ይችላል ግን 9 ቁጥር ቦታ ላይ ስታስልፎ ሐላፊነቱም ከባድ ነው በእንደዚህ አይነት ጨዋታ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የፕሪሚየር ሊግ በየየሳምንቱ ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከዚህ ተጫዋች ምን ለማግኘት በዚህ ቦታ ላይ ያሰለፈው እንደሆነ ለማውቅ በትግራይ ይገባል ግን ምንድነው ዋርካም በሌለበት ይባላል እንቧጮ ማድባር ነው የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ከሌለህ ግን ሜክሺፍት ዘጠኝ ቁጥሮችን ተጠቀማ እና ዘጠኝ ቁጥር አጥቂዎች በጉዳት ብቻ ነው ያጣው ማንቸስተር ዩናይትድ አይደለም አሁንም ዞረ ኔትሮ ምን ሄደው ኤዱድዎርድ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂዎችን እየሸጣ እያዟወረ በቦታው አልተካም እና አሁን ረሽፎርድን ኬት ምንድነው አምጣም ይሉ እና ኢንስቲንክቱ ራስ ወደ ወደ ውጭ ያወጣዋል ከሳጡን ውጪ ወደ ወደ ክንፍ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሲወጣ ታይዋል እሺ 9 ቁጥር አጥቂዎችም ይሄንን ያረጋሉ ግን ሳጡን ውስጥ ያለው ባህሪ ግን ረሽፎርድ የ9 ቁጥር የጎል አስቆጣሪዎች ይላል እና ዩናይትድ በዚህ ስብስብ ነው ትላንትና በኦልትራፎርድ አርሰናል የገጠው ወደ አርሰናል ስትመጣ ደግሞ ብዙ ነው ችግሩ የትላንቱስ የትላንቱ አሰላጣ አላስባ ለትልቅ ጨዋታ የሚሆን ስብስብ ለትልቅ ጨዋታ የሚሆን እኛ ለምን ተጠብቀው ትልቅ ጨዋታ በትምህርት ተጠቅሱ ከዚህ በኋላ ትልቅ ጨዋታ ለዚህ ጨዋታ የሚሆን የጨዋታ ስልትስ ነው ወይ ማን ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተቀብ ግብጣባቂ ፒተር ሽማይት 
እኔ አለ ስላንትና አንድ ውይይት ላይ እዛ ፕሪሚየር ሊግ ጂ ላይ ሄ ስመለከት ከጨዋታው በኋላ በጣም መሽቶ ለሊት እኔ ማንቸስተር ዩናይትድ ኳሲ የጨዋታ ፕላኑ ምን እንደሆነ ማልገባኝ ነው ባዮ ባዮ አልገባልኝ ያ ባዮ ባዮ ያ አርሰናል ተጫዋቾች ያ አርሰናል ደጋፊዎች ምን ሳይሉ አይቀው ቢያዩት ቢያዩት ምን እንደሆነ ለማወቅ ይቸግራቸዋል የኡናይ ኤምሪ ሐሳብ ተመልከቱ ታሉም ቻምበርስ ሜትልንድ ናይልስ ሳይጎዳ ነው የተሰለፈ ምን አልባት የሰሞኑ እንግዲህ ቅሬታውና ከበካራባው ካፕላ የታየው ነገር ሊሆን ይችላል ቻምበርስን ቋሚ ያደረገው ባልሳፋ ሌላ መረጃ ተልየለች ሶክራትስና ዴቪድ ሉይዝን ያርሰናል ደጋፊዎች በጥንቃቄ ነው የሚያፍቱ። ቀደምም ብሏል አንድ አድባጭ ሉይዝም ተሰቱን ቀጥሏል አለ። በተለይ አንድ ጊዜ ከረሽፎርድ የቀመው ኳስ ትንሽ የሚያስጨንቅ ነበር። ኮላሲናክ እንደውም ይሻላል። እሱም ይታገላል አዎ። ተከላካይ ክፍሉን በዚህ ጥርጣሬ ነው እና እንለፈው። ስለ ተከላካዩ ብዙ አናወራ ብዙ ስለአወራ ከዚህ። በትላንት ነው አስተላልፍ ላይ ግን ጓንዱዚ ጃካና ቶሬራ በአግባቡ ካልተዋዱ የፊት መስመር ተጫዋቾች ጋር ሳካ ኦባሚያንግ ፔፔ ስንት ጫዋት አርጓል አብሮ ከነርሱ ጋር እንዲጣመሩ ነው ያደረጉት ኡናይ ኤምሪ በአራት ሶስት ሶስት ማለት እዚ ቦታ ላይ አማካዩንና ጥልቅ አማካዩንና በጥልቅ ቦታ ያለ ማህል ሜዳ ላይ ካሉ ይሄ ነጃካ ከመጫወቱበት ቦታ ተአንስተ እስከ ኦባሚያንግ ድረስ ያለ ከፊተኛው መስመር ድረስ ያለውን ቦታ የሚያገናኙ ተጫዋች ማን ነው ያልክ እንደሆነ በትላንትናው የኡናይ ኤምሪ አጫውት የሚመስለው የማህል ሜዳው ትራያንግል የቀኙ ተጫዋች ነው ሉካስ ቶሬራ ጃካው ዶሃላ በጣም ይሳባል ጓንዱዚ በጣም ይለፋል በጣም ይለፋል ወደፊት ሞ ዶሃላ አው ብዙ ጊዜ ኳስ ለማቋረጥ ሙከረ ያረጋል ኳስ ለመቀበል በጣም ረጅም ርቀት ይሮጣል ጓዛ ግን በአብዛኛው በኦባሚያንግና በጃካ ማhall በቨርቲካል አክሲስ ካይሁ በነዛ ማከለ ለመግባት ሲሞክሬ ነበር ማለት ነው ሉካስ ቶሬራ ሉካስ ቶሬራ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ነው ወይ አሁን ነው በዚህ ዘመን በ433 የሚጫወቱ እንደ ሊቨርፑል ያሉ ቡድኖች ወይም በ433 የሚጫወቱ እንደ ሲቲ አይነት ቡድን እ ሁለቱን ስምን ቁጥሮች በቶሬራና በጓንዱዚ ቦታ ያሉ ተጫዋቾችን የሚጠቀምበት ስል ዴፊኒሽኑ ማለት ምንድነው ትንተናው ይለያል ተልኳቸው ይተለያየ አሁን ስምን ቁጥሮችን ስምንትና 10 ቁጥሮችን ያዋሃደ ጥንድ ሚና ያላቸው ተጫዋቾችን እና ያለ ለምሳሌ ኬቪን ዴ ብሮይነ ዴቪድ ሲልቫ በሊቨርፑል ውስጥም ይሄን ነገር እና ያለ ሁለቱን አጣምሮ የሚጫወቱ ተጫዋቾች እንደ ሁኔታው ይርገን ክሎፕ እየቀየሩ ሲያስገቡ አንድ አንዴ 10 ቁጥር ተጫዋቾች ስለሌላቸው እና አጠቃላይ የ10 ቁጥር ተጫዋች ከገባ ብዙ ነገር ነው የሚቀይርባቸው ይሄን ንጹህ 10 ቁጥር መhall ላይ የሚጫወቱ ስለዚህ 8 ቁጥሮችን 10 ቁጥርም ያረጋሉ 8 ቁጥርም ያደረጉ በሁለቱም መካከለ የሚያጫውቷል አልተሳካላቸውም እንጂ የነ ጀርዳን ሻኪሪ ሚና እንደዛ እንደሆነ ይፈልጉ ነበር ግን አልተ አልመጣላቸውምና ስምንትና 10 ቁጥሮችን ደባልቆ የማጫውት ነገር በድብልቅ ሚና ማለት ነው በሃይብሪድ ሚና የማድረጉ ነገር ትላንትና ኡናይ ኤምሪ በቶሬራ ሙክሮት ይሆን አይመስልም እዛ ቦታ ላይ ሲገባ ታዩአለ ሲወጣ ታዩአለ ሲገባ ታዩአለ ሲወጣ ታዩአለ ከኳስ ጋር መስጠራ የሚችል አይነት ተጫዋች አይደለም ለምን እንደው በሳቸው ደረጃ ያለ አሰልጣኝ ቡርኑ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ ወደ ኋላ ከኳስ በስተጀርባ እንዲሆኑ የሚያዟቸው ቶሬራ ጃካና ጓንዱዚ ኳስ በሚይዝበት ጊዜ ደግሞ ከነርሱ ለምን ፈጠራ ይጠብቃሉ አላገኙ ክሬቲቪቲ አልነበረ ልብ ብላቸዋል አድማጮች 54ኛው ደቂቃ ላይ ዳኒሴ ባዮሽን ቀየሩ እና ስለዚህ 
የመጀመሪያው ፕላን ኤ በተሳካ ሁኔታ ከሄደና ተስፋካ ይሄብህ 54ኛው ደቂቃ ላይ አይደለም ተጫዋች መስቀየሩ ካቅም በላይ ካል ሆነ በስተቀር ወይ ጉዳት ወይ ደግሞ አንድ ነገር በቃ ፈጽሞ ተስፋ ያላ ይሄበት ነገር ካል ሆነ በስተቀር 54ኛው ደቂቃ ላይ ብዙ ጊዜ ለመቀየር አይደፋፈሩ የመጀመሪያው ተቀያሪ ይሄ ፕላን ኤ አቸው ችግር እንዳለበት እዚህ ጋር አሳቸውም የተረዱት ይመስለኛል ለ54 ደቂቃ አርሰናል የፕሌይ ሜከር ችግር ገጥሞት ነበር የፈጠራ ብቃት ችግር ገጥሞት ነበር አጥዮንና የማህል ሜዳ ማፊያውን የሚያገናኝ ከኳስ ጋር ስራ የሚሰራ አይነት ተጫዋች አልነበረም በዚህ ላይ ፊት መስመር ተጫዋቾች ደግሞ ገና ይቀራቸዋል ውህደት በተናጠን ካየን ቡካዮ ሳካ ጥሩ ተስፋ ሳይፈል ግን ይሄ ጨዋታ ተስፋ ተስፋኛ ተጫዋቾችን መታሰልፍበት ቆ ለወደፊቱ የሚሰራውን ቡድን መታሳይበት ሳይሆን አሁን የምታሸነፍበት ጨዋታ ነው አሁን ማሸነፍ ያለብህና የሆነ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ተረዳለ ለወደፊት የሆነ ቡድን ግን አርሰናል ዝግጁ አልነበረም ለእንደ አይነት ብትኛ ላይ ማለት እና ሶስቱ ያል በአግባቡ ያል ተዋሃዱ ገና እየተዋሃዱ ያሉ አጥቂዎች ሆነው ሳለ አማካይ ክፍሉም እንደዚህ ከሆነ ያርሰናል የማጥቃት ጨዋታ ከረፍት በፊት የነበረውን ሚዲዮክሪቲ በጣም በጣም የሞተ የማጥቃት ጨዋታ ወይ የማጥቃት ተነሳሽነትና ፍላጎት የማጥቃት ቅንጅቱ በትንትን ያለበት ቡድን ሆኖ ነው ያየ ይሄን ይሄ ነው ውጤት በኋላ ዳኒስ ሴባዮስ ከገባ በኋላ ለውጦች ታዩ መጠነኛ ለውጦች ጎልም የተገኘው ከዛ በኋላ እና እ ቡካዮ ሳካ የመጀመሪያውን ሲኒየር ለዋና ቡድን ከተሰለፈ ስንት ግዜ ነው ይላል ገናኮ ቀናፍ እየተቆጠሩ በዚህ ጨዋታ ላይ በቋሚነት መታሰልፎ ሆነ ትላንት ገምተ ነው ተናለ ነገር አላለ እሱንም ይላል ሁለት ሁለት አይነት አማራጮች ገምተ አንደኛው ምን አልባት ኦዚልን ይጠሩ ይሆን በአራት አራት ሁለት ዳይመንድ ነው ካልሆነ ግን በአራት አራት በአራት ሶስት ሶስት ግን ይሄን ወጣ ተጫዋች ሊጠሩት በ11 ውስጥ ሊያሰልፉት ይችላሉ ብለን ነበር ይወጣል ኔትላንት እና ያስተላለፍ ግምታችን ጥሩ ሆኖ አንድ ነገር ብቻ ነው ያልተሳካልን የራሽፎርድ መግባ እሱም እንግዲህ ከ ግሪንዉድ ሊጅነት አንጻር ፊት መስመሩን ራሽፎርድ በከፊል ባልተ 100% ባልደረሰ ፊትነስ ቢጫ ወት ይሻላል ከሚል እምነት ይመስላል እሱንም ያስገቡትና አስተላለፉ በአጠቃላይ ይዘላል እኛ ከ15 አመት በፊት የምናቀው ትልቁ የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ትልቁ ጨዋታ የሚፈልገው አስተላለፍ አልነበረም ብዙዎች እንደምኩ በምንም ይሁን ሰርተው ነው ጥንቃቄ የተሞላበት እንጂ ይሄ እንደዛ እንደውም ፍራትና ጥንቃቄ አይደለም ምን ያቀም ማለት ነው ያለው በነገራችን ላይ በአንድ በከፊል እስማም አለው ከዚህ ኡናይ ኤምሪ ጥንቃቄ አብዝቷል የውል ከሊቨርፑል ጋር ተመሳሳይ ሶስት አማካዮችን ሲያስልፉ ኡነት አላቸ ዋለ ምክንያቱም ተከላካይ ክፍሉ ስለማይተማመኑበት የሊቨርፑል አጥቂ ደግሞ አይምሬ ስለሆነ ትንሽ ክፍተት ከሰጠው በብዙ ስለሚቀጣ የተከላካይ አማካይ ተከላካዩን እንዲረዳ ለማድረግ ይግድ ይሄን አስተላለፍ መጠቀም ነበረባቸው የሚል ሙግታ አንስተን ነበር በብዙ ትንተና አይደል የትላንትናው ጨዋታ ላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ተጋጣሚው የሊቨርፑል አይነት ያምናው ሻምፒዮን አይደል ያምናው የትልቁ ዋንጫ ተፈካካሪ ወይ ያምናው ሻምፒዮን አይደል ሊቨርፑል ሲቲ አይደለም እዚህ ጋር ለምን እንደው እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ የምትወስደው ቶሬራ ጃካና ጓንዱዚ ፈጠራ በፈጠራ ላይ በጣም ለተካነ ተጫዋች የኋላ ደጀን ሆኖ አንተ እንደልብ ተጫዋች ካንተ ኳስ ቢነጠቅ እንኳን እኛ አለን ብለው የሚሰለፉ አይነት ተጫዋቾች ናቸው እንጂ ፈጠራን የሚያክሉ ተጫዋቾች አሉ። ወይ ከሳጥን እስከ ሳጥን ብቃት ያላቸው የሚለፉ ወይ ዲስትሮየሮች ወይ የማህል ሜዳ ተጫዋቾች ናቸው። እንጂ ዛሆሉ ላይ ታጥቂ በስተጀርባ ባለው ቦታ ላይ በብቃት መፍጠር የሚችሉ አይደሉም። እና እዚህ ጋር ጥንቃቄ አለው ብዬ ነው ማስተው ጥንቃቄን አስበው በመጀመሪያ ጥንቃቄ ብለው ቀዳሚ ግባቸውን የማንቸስተር ዩናይትድን የፈሩስ ነገር እንዳል ማጥቃቱን አብዞር ባርጎ ለመጫወት እንዳሰቡ እኔ ምርምር ረድ ይሄ ካልሆነ ከ54ኛው ደቂቃ በኋላ ዳኒሴ ባዮሽን አስገብቷል በነገራችን ላይ ሜሱት ኦዚል እንጃለት ለኦዚል አድናቂዎች 
ያርሰናል ደጋፊዎች እንጂ አለ ባርሰናል ስለመቆየቱ በጣም ያጠራጣል ትላንትና አልተጎዳም ግን ተጣዋቂውን በግላይ ነው ይሄ ምናውራው ይወልፍ ቡርኑ ፈጣሪ ተጫዋች ይፈልጋል ይያልዱ ካሉት እንኳን ሴባዮችም ይመረጡ ተጣዋቂ ለማድረግ በኋላ ከጨዋታው በኋላ በጋዜጣይ መግለጫ ላይ ይሄን ጥያቄ ቀረበላች ኦዚ ልሳሏች የኔ ውሳኔ ነው ከተጠባባቂነት በታች እንዲሆን ያደረኩ የኔ ውሳኔ ነው ማብራሪ ያልፈቅ ዛ ክለቡ አከባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ አርሰናል ለሽያጭ ወይ ደግሞ ለውሰት እየተዘጋጀ ነው ይላሉ በጃኑ አል ሜስቶ ዚ አሁን ለየለት ይመስለኛል ከኡና ኤምሪ ጋር የኡና ኤምሪ እቅድ አካል አለ ምንም ሊያረካቸው አልቻል በፊት እንኳን ሰበብ ነበር አይ አይ አምሮ ገና ዝግጁ አይደለም እንደዚህ ስለ ታውጥተውበት ተሯሩጦ ስለነበር አልተረጋጋም ምናምን ነበር ሰበቡ ወይ ደሞ ህመም ጉዳት አመጠነኛ ጉዳት ስላለበት ነው እንዲህ ነበር የሚሉት በፊት አሁን ግን ሰበቡ አለ ትላንትና የኔ ውሳኔ ነው በጉዳት ዝርዝር ውስጥ የለም ተጣዋቂው እንበር ላይ የለም ምን ማለት የኤምሪ እቅድ አካል እንዳልሆነ የሚታይ በዚህ ላይ የኤምሪ እቅድ አካል ከሆኑት ማከል እንግዲህ ትላንትና አድናቆት ያገኘው ቡካ ዮሳካ ነው ያ18 አመቱ ልጅ ያካዳሚ ውጤት በሴስ ፋብሪካ ሳይቀር ራፍት ላይ እንደውም ስለመለከት ነበር የፋብሪካ ዝት ትዊተር ስለ ስለዚህ ተጫዋች ብዙ ሲያጨበጭብ ነበር ሴስ እንዛ ካለበት ሞናኮ ነው የክለቡ ሪከርድ ፈራሚን እንግዲህ ኒኮላ ፔፔን ሳይቀር ያሳጣው ተጫዋች ነው ፔፔ ዜሮ ሲሆን እሱ ደግሞ ታይቷል ትላንት 18 ቀን ከ25 ቀናት 18 አመት ከ25 ቀናት ነው እድሜው በማንቸስተር ዩናይትድ እና በአርሰናል ጨዋታ ላይ በመጀመሪያ 11 ውስጥ በመግባት በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ተብሎ ትላንት ያረገው እሱ ቆንዳ አዎ በአላማ ተጫውቷል ፈጣን አምሮ እንዳለው አሳይቷል አንድ ኳስ አሲስት አርጓል ግን ስታቲስቲክሱን እንመልከት ስታት ከፈለክ 48 ጊዜ ከኳስ ጋር ተገናኝቷ እንግዲህ ይወለ በግራ በኩል በማጥቃት እየጀመረ ነው የሚጫወተው ብዙ ጊዜ ከኳስ ጋር ለመገናኘት ቡርነ በብዙ ወደፊት መጠጋት አለበት በዚህ ቦታ አስቶ 48 በዚህ ቦታ ላይ ለሚጫወት በጣም ብዙ ነው ከኳስ ጋር መገናኘት ወደ ኋላም እየመጣ ወደ መሃልም እየገባ ወደ ክንፍም ስሎት ይያረገ ኳሶች አገኝ ነበር ካቀበላቸው 23 ኳሶች 20 ተስተክክለኛ ነበር አልተዛነፉ በ1991 አንድ አጋጣሚዎች ላይ ተገናኝቷል 10ሩን በስኬት ነው የጨረሰው አምስት ሸርተት ይወርዷል በአርሰናል ውስጥ አምስት የተሳካ ሸርተት ትላንትና ምሽት ያደረገ ተጫዋች የለም ከሱ በስተጭ አራት ጥሩ ድሪብሊንጎችን አስመዝግቧል ሁለት የጎል ሙከራዎች ሲያረግ አንዱ ይላማውን ጠብቆ ሁለት ድሎችን ፈጥሯል አንዱ ደግሞ አሲስት ለኦባማያንግ ጎል ምክንያት የሆነ ማለት ለሱ ደረጃ ምክንያቱም አሁን የዴቪድ ዲሃን ኳን ያወጣው ፋስ አንድ በግራ አመቱ ከዛ በኋላ ጓን ብዙ ይመጣው ተዶ ይጨው ታፋስ ስራሱ በጣም ካረነቱን ይገለጸው እንደ ጎል ብለ ለተወስደውም ይችላል በጣም ጠንካራ ፋስ ነው የመታበት መንገድ ያገኘበት ኳስ እንዲያውም አንድ ጓ አንድ ኳስ ቆጥቷል ስትዋል አሁን ከፔፔ ጋር እንደም ስታነጻጽሩ ፔፔ ኮ ያለቀላቸው ጣጣውን የጨረሰ ኳስ ኮላሲና ካቀበሉት ወደ ላይ የሰደደው ኳስ አለ በግራ ያው የግራ ኮላሲና ካሁን ነው ማን ይቀርታ ፔፔ ኒኮላ ፔፔ ገና ለፕሪሚየር ሊግ የለመደ መስሎን ነበር የመጀመሪያ ጨዋታ ሁለተኛ ጨዋታ ነው ገና በቶሉ የለመደ ዳርናቆት ነገር ግን ገና ነው አይ ገና ነው በደንብ አይ ፖቴንሻል እንዳለው እና ምን አለ ባርሰና ባርሰናል ብቻ አይደለም በሊል ኮን አቋለናል በፊት በነበረበት ተስፋ አለው ተስፋ ያለው ማለት ተስፋ አለ ግን ያልተመቹት ነገሮች ያልለመዳቸው ነገሮች አምሮ ዝግጁ አይደል እንደኔ ይል ዝግጁ አይደል ለእንደዚህ አይነት ለቋሚነት በዚሁ ከቀጠለ በተለይ አሌክሳንድር ላካዚት ከተመለሰ በኋላ ወደ ተጣዋቂነት ሊወርድ ይችላል ዝግጁ አይደለም ለእንደዚህ አይነት መድረክ የታየው ይሄ ነው እ ይሄ ልጅም በጣም ታዳጊ ነውና ከሱም ብዙ መጠበቅ ደግሞ ተሳካ ማለት ነው 18 አመት ልጅ ሊዋጅቅ ይችላል በየጨዋታው ላይ የማይዋጅቅ ብቃት ሊያሳይ አይችል አሁን በአርሰናል የተሻለ አንጻራይ ያለመዋ የማይዋጅቅ ብቃት ያሳያለው ኦባማያንግ 
በጎል በጥረት ከፊት ትላንትና ጎሉ እንዴት እንደጨረሰ አይታ በጣም አስደናቂ በጠባብ ቦታ ላይ የጨረሰበት መንገድ አጨራረሱ የውል ዘጠኝ ቁጥሮች ምን አይነት ሚና እንዳላቸው በደንብ ያሳዩ ምን መሆን እንዳለበት አንድ ዘጠኝ ቁጥር ተጠቅሰ ግን እዚህ ጋር ስቲ ወደ ሌላ ራስ ከመዳስ ወዲት ይሄንን ነጥብሳ እናነሳ አንለው የጎሉ ጉዳይ በጣም አወዛጋቢ ያርሰናል ቦታ ያቻነቱን ጎል አስቆጠረ አርሰን ወዲያውኑ ደም የማሸነፈ ያጎል ድላግን ተሆነ በበ ቡካዮ ሳካ ሰደዱ ወደ ላይ በጣም የሚያስገ በሚያስገር ሙኔታ በዛ ሞመንት ቢወል ጎላ ይወል ስትመራ ነበር አለ አቻነቱን ጎል አስቆጠረ ይሄንን ሞመንትም ጠብቀ የማሸነፈው ጎል የማግኘት ስነ ልቦና ይበላይነት አለ በዛ ሰው እና ለቀቀው ግን እንግና አስን ያርሰናል ደጋፊችን ሚያስቆጭም ግን ያርሰናል ጎል ግን VAR ያለበትን ሌላ ትግርም ትላንትና አፍጥጦ እንዲወጣ ያደረገ ተመልከቱት በዴቪድ ደሄያ ቦታ ብቱ በአሽሊ ያንግ ቦታ ብቱ ማጓያ አይ በተለይ ሁለት እና ሌሎችም ተከላከሉ እ ለኮ ባሚያንግ ኳሱን ይዞ ለጎል ይመታ ሲል የመስመር ዳኛው ባንዲራውን አውጥ አትዘናጋ አትዘናጋ ሁለቱ ከተዘናክተሉ ለዩ ግብ ጠባቂው ማይቷል መስመር ዳኛው አሽሊያን ግን አይቷል ማጓየር ዘጊቶ ነው ወጣው ከመስመሩ ኮፍሳይድ መስመሩ ወጣ ንጹህ ጎል ነው ከጎልነቱ ያከራከሩ በVAR ግን እንደዚህ አይነት መዘናጋቶች ይወሪ እንዲህ አይነት መዘናጋቶችም የVAR አካላት እንደሆኑም VAR ያጸደቀው ጎል የአርቢትሩ የመስመር ዳኛው ስተት ነው አርቢትሩን በሪፕሌስ መለከት አይናቸውን ወደ መስመር ረዳት ዳኛቸው አድርገው ነው ፊሽካ ይመጡ እዚህ ጋር ሁን የማል ዳኛውን አይደል ተጠያቂ መታረብ የኦፍሳይዱ መስመር ተጧሽ ገፈል አልገባም የሚታየው ረዳት ዳኛው ነው የመስመር ዳኛው አራጋቢው ምን ነው ማለት በተለምዶ ለሱ ነው የሚታየው መስመሩ እንጂ ኮሃላ ላሎ ዳኛ አይደል ቀድሞ ባንዲራውን ሲያነሳ የማንቸስተር ተከላካዮች እንዲዘናጉ ያረጋል በቀ ኦፍሳይድ ነው ያንገ ወዱን ወደ ላይ አንስቶ ቆቀስ ይያለኮ በሶም ሶም አኮ ነው ጎሏን እየተመለከታ ና አከራካሪ ጎሉ ትክክለኛ ጎል ቢሆንም አፈጣጸሙ ግን በጣም አከራካሪ ነው እንዶ የVAR ነገር እኮ ፕላንትና ጎሉ መጥደቅ ነበረበት ኦፍሳይድ ስላልሆነ ከጫዋታው እጭ ስላልሆነ ግን የተገላቢጦሽ ነው ሆኖ ጎሉን አስቆጠረና ሰውኛ ስለተፈሰፈቶ ጎል አይደለም ተባለ ኦባሚያን አል ደስታውን አልገለጸም አልጨፈረ ቆሞስ አለ የVAR ቼክ ተደርጎ እንደገና ወደ ጭፈረ ስሜት ምን ቆዳ ላይታች አረጓዴ የVAR እና የሚያከራክር ነገር ግን አለ የመስመር ዳኛው በሰሩት ስለተት ማለት ጎሉ ግን ንጹህ ጎሉ ከጨዋታው እጭ እንዳልሆነ ታይስ አሁንተኛ ጨራሽ አትገኝባል ኦባማ ያስቆጥራሉ እጂ በጣም ዴቪ ዲሃን ራሱ እንደተመሸወደ አ ዴቪ ዲሃን የሚያክል ትልቅ ተባቂ ፊት በእንደዛ አይነት በተጣበበ ሁኔታ አግኝተ በዚህ መልኩ መጨረስ የኦባማን ግን ትልቅ ያጨራረስ ብቃት እና ሁሉ ግዜም በማንኛውም ሰዓት እንደ አይነት አጋጣሚዎችን ወደ ጎል ለመቀየር ዝግጁ መሆኑ ይሄንን ብቃቱን ነው ያሳይ በዚሁ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የአርሰናል ጨዋታ ትላንት ምሽት ተጠናቋል በአንድ ላንድ ሁሉም የሚስማማበት በአብዛኛው ግን በአብዛኛው መቼም በግምት ከ95 ብሎቶ በላይ የሚሆነው ተመልካች የተስማማበት ይህ ጨዋታ ከ15 አመት በፊት ከነበረው ጋር ያለው ልዩነት የሰማይና የምድር ያህል የመጀመሪያ 27 ደቂቃ ላይ ይላል ኦፍታ የስታቲስቲክስ ኩባንያ አንድም ያለቀለተ ይወልድ ወይም ክሊር ካት ቻንስ ሳይታይ ነው ያለፈ በዚህ ደግሞ በዘንድሮ ኢንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በመጀመሪያ 27 ደቂቃ ምንም አይነት ምንም አይነት ጥሩ ሙከራ ጥሩ ድል ያልታየበት ረጅም ሰዓት የፈጀበት ጨዋታ ይህ ነው ተብሏል በ27 ደቂቃ ሌሎች ጨዋታዎች አንድ ነገር ያሳየ ፕላንትና በመጀመሪያ 27 ደቂቃ ምንም አላፈልም በተለይ ከረፍት በተነሱ ይሄ ጨዋታ እንድ ደግማቹ እንድታዩት የሚጋብዝ ጨዋታም አይደለም እንቅልፍ የሚያመጣ ጨዋታ ነው 
አዝናኝነቱ በጣም ይወረደ የፍውክር ደረጃው በጣም ይወረደ የተጫዋቾች የጥራት ደረጃ በጣም ይወረደ መርሃ ግብሩ በአጠቃላይ በጣም ይወረደ መርሃ ግብር እንደሆነ በዚህ ወቅት ላይ ያረጋግጥንበት ነበር ከረፍት መስ ይሻላል እንደውም ትንሽ ይሁን ሞመንቶች ላይ አርሰናል ሲነቃቃ ማንቸስተር ዩናይትድም ያንን መነቃቃትም ለሌላ ሽንፈት እንዳይዳርገው ያደረገበት ጥረት የተሻለ ነው ከረፍት ፊት ያም ቢሆን ግን ከረፍት በኋላ ታለው ከየረፍት ከረፍት በኋላ የነበረው ሁኔታ ግን ምርጥ ነበር ብሎ የመናገር የሚያስችል አይደል ፓውልም የበዛባቸው በተለይ አራት ቢጫ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል እንዲሁም ሁለት ቢጫ በአርሰናል በኩል የተመለከተበትና ይሄኩ እንግዲህ አቋማም ሲወር ወደ ስተቶች ነው የሚጠራው። እና ቢጫዎችም ሲመዘዙ ነው ተፈጫው አሉ። ከዛ ይልቅ ከጨዋታው ይልቅ ፋውሎችን ስንመለከት ነው። በጥሩ ትዝታ ግን ማናነሳው ጨዋታ አ በማንኛውም ሰዓት ወሬትኛውን ቦታ ለመንቀሳቀስ ያስቡ በጆ አሊያም በኪሶ ያዙትን ተንቀሳቃሽ ስልክ ያውጡና 8294 ላይ ደውሉ። ራይድ ትራንስፖርት በአቅራቢያው ስለሚኖሩ በፍጥነት ወደ ርሱ ይመጡና የሚፈልጉት ቦታ ኪሶን በማይጎዳ ሂሳብ ያደርሱታል። ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ምቾቱና ደንነቱ ተጠብቆ ያስቡበት ቦታ ማድረስ አገልግሎቱ አንጀት የሚያርስ ራይድ ትራንስፖርት። በራይድ ትራንስፖርት ሲሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከር የለ እቃ ጠፋብኝለ እርሶ ባልተበቁት ዋጋ ደስ የተሰኙበትን ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል እቃ ቢረሱ እንኳን ወዲያው ይመልሱልዎታል ከዘመኑ ጋር ይዘምኑ ኑሮን ቀለል ያድርጉ ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 8294 ታለለው ራይድ ያሰቡበት የሚያውስ ከጉራጌ ተራሮች የጀጀሬ ተፈጥሮ ምንጩ ሃይፈለቀው ከምንጩ እስከ መጨረሻው ምርት ድረስ በልዩነታ የላብራቶሪ ክትት ለማይለየው ፍቅር ውሃ ስሙን መስላል የሚጠጣው ይወዳል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ውሃ ነው ቀዳሚ ከሆነተኛ አረንጓዴ አካባቢ በሚገኘ ተመረተው ፍቅር ውሃ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል ሲጠጡት እርካታን ይለግሳል ታዲያ ፍቅር ውሃን ሲጠጡ ከሚያገኙት እርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካባቢው የተፈጠሩ ልማት ይመድባልና ፍቅር ውሃን ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ ንጹህ የተፈጠሩ ምንጩሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማም ወጋገን ባንክ ሌላ ውስራት ስፖርት ያጋራችን ነው በአዲስ አመት በሽል ልማት ላይም በጨብሾ ተዘጋጅቷል የባንካችን ሱፍ ተጨምሮ በዳብሽል ካኤክስፕረስ አማን ኤክስፕረስ ዌስተርን ዩኒየን መኒግራም እና በሌሎች ከባንካችን ጋር የሚሰሩ የኋላ ድርጅቶች እስከ ሄዳር 3 2012 ዓመተ ምህረት ኮዳይ ዘመዶ ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና የሎሽ ሽልማቶችን ያዘጋጀለ መሆኑን በደስታ ያበስራል ሽልማቶቹ አንደኛ አጣ አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና ነው ሁለተኛ አጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የጣ እጣ የሽልማት ጣ ቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ ወዲያውኑ በሞባይል ስልኮ ይደርሶታል የተላከለቱን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣ ቁጥሮችን ያገኛል ይሉታል ኮጋገን ይቀበሉ በሆጋገን ይመንዝሩ በሆጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግ ነው አጋር እንቁላል ፋብሪካ አካባቢ ይመጡ ብርግጠኝነት ተዝናንተውና ተደስተው የሚወጡበት ሆቴል ኤምቢልታ ሆቴልና ኤምቢልታ ሲኒማ ነው። ሲኒማ ቤቱ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ተብቆ ተገንብቷል ለተመልካች በጣም ይመቻል። 40 ዲግሪ በሚለጠጡ መቀመጫዎች ተንፈላሰው ያገሩ ሲኒሞችን በኩራት መመልከት ነው። በሆቴሉ ደግሞ የብፌም ሰው ተወዷል በንጹህና ምቹ መኝታ ክፍሎቹ ተመስክኗል። ኑ ዘና ፈታይበሉ ዛሬ ማክሰኞ ነው በ8 ሰዓት ወይኔ ያራዳ ልጅ አምስትን በምርጡ ሲኒማ ቤት መመልከት ይችላልላችሁ በ10 ሰዓት ይፍቅር ሰው በ12 ሰዓትና ምሽት በ2 ሰዓት በሁለቱም ፈረቃ ስቄ ለሞት ይታያል ከውዳይ ዘመዶ ጋር ለመዝናናት ኤምቢልታ ሆቴልና ኤምቢልታ ሲኒማ አለለውስ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለትራንስፖርት አመቺ በሆነ ቦታ አዲስ ባስከንባው የራሱ ዘመናዊ ህንፃ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብአቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ተመረጥ እውቅና ባገኘባቸው ትምህርት አይነቶች ምዝገባ ያካሄደ ነው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ለማት አመራር በምዝገባ ላይ ነው እንዲሁም ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ በቅርቡ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም ሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እና በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቁና ለማግኘት እየተባበቀ ይገኛል 
ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ልዩ የሚያደርገው ከፍተኛ ልምድ ባካብ በቱዋቂ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ትምርት ለመስጠት መዘጋጀቱ ክፍያው የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑን እንዲሁም በቅርበት መገኘቱና ትምርት ለአፍታም እንዳይቋረጥ ዘመኑ በደረሰበት ቴክኖሎጂ ፈጣን ምላሽ መስጠቱ ልዩ ያደርጋል ታዲያ ጊዜ አሁን ነውና ፈጥነው ይመዝገብ ይሉታል አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው ለጥጨማሪ መረጃ 0116 29 ዘጠና 96 ወይንም 0911 24 8907 ላይ ደውሉ የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ህት ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገው ሌላው አጋራችን ፔፕሲ ኮላ ሲሆን ፔፕሲ ኮላ ከተመሰረተበት ቀን እንደ አውሮፓን አቆጣጥር 1893 ጀምሮ ባለም አቀፍ ደረጃ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ጣዕም እናርካታን ለህብረት ሰው ያቀረበ ይገኛል ፔፕሲ ኮላ ባሁን ጊዜ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች ጥራትና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ምርቱ ለገበያ ያቀረበ ይገኛል ፔፕሲ ኮላ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነውን የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር እንደዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረግ አጋርነቱን የገለጸ ለቀጣይ 3 አመታት ይህንን ተወዳጅ ውድድር ለስፖርቱ አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል የብስራት ስፖርት ማጋር ስለሆነ ቅርብና መሰገና ለና አጋሮቻችን ሁሉ ከምሳ ድረስ አብሮን ቆይታ ያረጋሉ መልክቶቻችንን መመልከት እስኪመስሉ አብዙ የማንቸስተር ደጋፊዎች መቼም እርር ብሏል የአርሰናል ደጋፊዎችም እንደዚሁ ተስፋ ያዩ አይደለም በቡድኑና አሰልጣኙን እየወቀሱ ነውና ስናይል መለሰ እንዴት ናችሁ ብሎ በሰላምታ ይጀምራል በትላንትናው የዩናይትድ ጨዋታ በከፋም ለሀገራችን ወርቅ ባስገኙት በእና ሙክታር ኢድሪስ በጣም ተደስቻለሁ እኔና ጓደኛዬ ግን መንሱር እስካሁን ያከራከረን ጉዳይ አለ በትላንትናው ጨዋታ የማክቶሚናይ ጎል ተች አለው ወይ ብሏል አው አለ አረፋል ተነክፋል አው ለሀገራችን ወርቅ ባስገኙት በእና ሙክታር ኢድሪስም እኛም ስራት ስፖርትም ደስታውን ኩራቱን ይገልጻል ግን እንኩልሌም እንደምላችሁ እንግዲህ እኔ የለውበትም በአትሌቲክስ ነው ነገር ኳስ የለውበትም ስል ያለኝ ወቀት ደረጃ በጣም 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 አናሳስ ለሆነ እዛ ላይ እንኳን አንሰራም ይግር ኳስ ጋዜጠኛ ቢጀን ወራት የምገልጾ ቢሆንና ግን በሰፊው ይሄንን በናውድስ ደስ ባል ይነበብ ሃፕቶልድ መላኩ ደግሞ ካርዲፍ ሲቲን እንኳን በአግባቡ ማያዝ ያልቻለ ሰው ማንቸስተር ዩናይትድን በማናጀርነት ሲመራ ሳይ አፍራለው ቦርዱ እንደ አይነት ውሳኔ መወሰኑ አሳፋሪ ነው ይላል በዩናይትድ ላይ እኔ የምናገረው ነገር የለኝም ብሎ ግሎሪ ግሎሪ ማን ዩናይትድ ቲል አይ ዳይ ብሏል ስከሞት ድረስ ብሏል ምንም አም ስፒችለስ ኦን ዩናይትድ ካልክ እንግዲህ ቀደም ሲል የተናገረ አብቶልድ መላኩ እና መሰግናለን ዩኤል ደግሞ መንሱር እኔ ታውቃለህ አለ ሲጀምር የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ድሮ ድሮ አርሰናል ከዩናይትድ እንዲሸነፉ በዘመናዊ አነጋገር ባራዳ ቋንቋ ማለት ነው እቁ አጥር ነበር ግን ከዚህ የትም እንደማይደርሱ ስለማውቅ ከቋጠሮ ሊስት ውስጥ አውጥቻችኋለሁ ሁለቱም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ከአስተላለፉ ጀምሮ በጣም የወረደ ጨዋታ ነበር ብሎናል ማንቸስተር ዩናይትድ ከመዳው ውጪ ያለው ተርፋማነት ነው እንጂ እንደ ሊቨርፑል አይነት ቀስ በቀስ በሊግ አሸናፊነት 28 አመት እንዳይቆጠር ፈራለው ቀልዴን አይደለም ደጋፊው በጣም መፍራት አለበት ብሎናል ግርማይ ሙሉ ደሞ ከቀልድ ጋር ያዋዛ ሁሌ መልክቶችም ይልክልን አድማጫችን ነው ማንተም ዘላለምን ከፒርስ ሞርጋን ጋራ ይመሳሰልብኛል ባርሰናል ጉዳይ ይላል ምን አርግ እንደሆነ አላቀም እንግዲህ እርግጠኛ ናችሁ ግን ይላል በትላንቱ ጨዋታ እርግጠኛ ናችሁ ግን የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ የዋናው ቡድን ግጥሚያ ነው አረ ሰው እንዳትሸወዱ እኔ እንዳየሁት ከጉዳት የተመለሱ ተጫዋቾች ፊትነሳቸውን ለማስተካከል ከቢ ቡድን ጋር የተጫወቱ ይመስለኛል ይሄ እንዳይሆን ፈራለሁ ለምን ግን አሜሪካኖቹ ከማንቸም ከሶሪያም ካርሰናልም ካፍጋኒስታንም ለምን አይወጡልንም ኦሆ ከሶሪያና ከአፍጋኒስታን ወጣ ትጃቸውን ያንስ ይባላል አይ ወይ ወይ ወጣ አደረላቸው ወይ ተጽኗቸው ይታያል በማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ባለቤቶቹ የግሌዘር ቤት ሰዎች አሜሪካውያን መሆናቸው ይታወቃል ባርሰናልም ስታንክሮንክ አሜሪካ ነው አድማጫችን የገለጸበት መንገድ አይ አሜሪካኖች ከማንቸስተር ከሶሪያም ካርሰናልም ከአፍጋኒስታን ለምን አይወጡልንም 
እሺ ሌላ አርስላለን እነ መለሳን አርማዎቻችን አጋሮቻችን እና አንሰግናለን እናንተ ማብራችሁን ያረመጣችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን ከረፍት በኋላ ተመለሰን እንገናኛለን አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያበስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ ድል ዘይ መጣል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ላይ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሽን ወይስተር ሚልየን መኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ መኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐስ የዘጠኝ እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የጣሽ ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኩ የሽልማት ጣቁጥሩ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይድረስልን ወሬው ፍቅር ውሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ቃል ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም. ምዝገባ ጀምሯል። አውቀና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክና ሙያ ትምህርት አውቀና ለማግኘት እየተባበቀ ይገኛል። ራሱ ባስገነባው አዲስ ህንፃ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ ምዝገባ ያካሄደ ነውና ፈጥኖ ይመዝገቡ። ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረት ሰቡና ቀም ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጆነሬተር ዋስትና መስጠቱ ነው። አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ስልክ 0911 24 8907 ኦቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኬቢ መንጃፍ ቀድና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ አስደሰት ዜና ለአይኤፍአር ስልጣናና ትግባራ ፈላጊዎች በስልጣናና ማማከራ አገልግሎት አንቱ በተባሉ ባለሙያዎች በበርካታ ተቋማት ውቅናን ያተረፈው ማቴድ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት አይኤፍአር IFRS Tigbara IFRS Space Pistri Accounting IFRS for SMEs EPSAS Asset Valuation na belilochin berkata dembenya takor zarfoch betemataatanyu waga ketemowalla module gar derejawun yetebeke sultana na yemam makara gelglot betelayu mara gibroch bemestet lay yigenyal Mated Management Institute betemarim ka Addis Ababa na kekelel begillim wona bebuden weyim bederjet agelglotachinin lemifelgu dembenyochim liyu mara gibr azegashtenal Adrasha Utran Kazanchis Palace Commercial Center 3 fok biro qutr 308 ቁጥሩለት ሜክሲኮ ከከርንሳ 3 ፎቅ ቢሮ ቁጥር 303 ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥሮቻችን 0941914141 ወይም 0977204434 ይደውሉልን ማቴድ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የብቁ ባለሙያዎች መፍለቂያ ሰሚት ለመኖሪያም ብቻም ሳይሆን ለመዝናናትም ተመራጭ ሆኗል ብሩ ሆይ ሆቴል ሰሚት ላይ ተከፍቷል በስፖርት ባራችን ያውሮፓ አግር ኳስ ውድድሮችን በተላላቅ ስክሪኖች ይያያጩ ኮዳጅ ከዘመድ ጓደኛ ጋር ፈታ የምትሉበት በተዋቂ ሼፎቻችን የሚዘጋጁት ጣፋጭ ምግቦቻችንን የምታጣጥሙበት የፒዛ አምሮቶን የምትወጡበት ብሩ ሆይ ሆቴል ውበትና ምቾትን ያስቀደሙት መኝታ ክፍሎቻችን እጅ ክፈጣን የዋይፋይ አገልግሎት እንዲሁ ክላውንደሪ ሰርቪስ ጋር ሌሎች አገልግሎታችን ተደማምረው ቆይታውን ያማረ ያደርጋል ብሩ ሆይ ሆቴል አዲስ አበባን ዙሪያ ገብዋን ከፍ ብላችሁ ተመልከቱ ለተጨማሪ መረጃ 0913131925 ላይ ይደውሉ አድራሻ ሰሚት ሳፋሪ ፍርድ ቤቱ ፊት ለፊት ብሩክ ወይ ሆቴል
ከሩጠው ግራቸው ጋር አብሮ የሚሮጥ ልብ አለ በዱሃ በሚካሄዱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና መልካም እድል ለአትሌቶቻችን ሶፊማን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ስፖንሰር ፔፕሲ ኮላ ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ የሆነው የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር ከዚህ ቀደም ሁሉ ስፖንሰር በማድረጋጋር ምንም የገለጸ ለቀጣይ 3 አመታት ይህን ውድድር ለስፖርቱ አፍቃሪ ሲያቀርብ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል ፔፕሲ ኮላ የብስራት ስፖርት እና የዩኤፍኤ ሻምፒየንስ ሊግ የክብር አጋር ዛሬ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድሮች ይደረጋሉ እንግዲህ ምሽት 1 ሰዓት 55 ሁለት ጨዋታዎች ይከናወናሉ በመጀመሪያው ማሃገብር 1 ሰዓት 55 የሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ሪያል ማድሪድ ከክለብ ብሩጅ ጨዋታውን ያረጋል እንዲሁም አታላንታ ከሻካታር ዶነስክ በተመሳሳይ ጨዋታቸውን ያረጋሉ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የሚከናወት ደግሞ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ቶተናም ሆትስፖር ከባየር ሙኒክ ጋላታ ሳራይ ከፓሪስ ሴን ጀርማን ዩቪ ከባይ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲ ከዲናሞ ዛግሬብ ክሪቪና ዝግዝዳ ወይም ሬድስታር በርግርስ ከኦሎምፒያኮስ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ቶተናም ከባየር ሙኒክ ባዲስ ውስጥ የሚያደርጉ ጨዋታ የሚተበክ ነው ባለፈው ቶተናም ከኦሎምፒያኮስ በመዳው ሁለት ለሁለት አጫ መጠናቀቅ ይታወሳል ባየር ሙኒክ ደግሞ የሬድስታር በርግርስ 3 ለ 0 አሸንፎ ነው የመጣውና የተጠባቂ ጨዋታ ይመስላል ያቻነቱን ውጤት ለማካካስ ባየር ሙኒክ ደግሞ ይበለጠ ወደ 6.0 ለማምጣት ይሄን ጨዋታ ይፈልጋልና ክንክንቅ ያለበት ይመስላል ወደ ባየር ሙኒክ ሲናል ፊሊፕ ኩቲኒዮ አዲሱ ህይወት ምን መስላል በባየር ሙኒክ በርግጥ ባየር ሙኒኮች ባቫሪያ ምቹ የኩቲኒዮን ለማስፈረም ሪፊት ቅዳቸው አለበረም ግን አሁን ግን የመጀመሪያ ቅዳቸው አለበረም አሁን ግን እንደ ዋና ቋና ሰላላፍ አድርጎ እየተጠቀሙ በተንገኘ አው እንግዲህ በዚህ በግሩፕ ቢ በሁለተኛው ምድብ በዩኤፍኤ ቻምፒየንስ ሊግ ባየር ሙኒሽን በሶስት ነጥብ እየመራ ነው የሚገኘው ምድቡን ኦሎምፒያኮስ ቶተንሃም አንድ አንድ ነጥብ ሲኖራቸው ሬድ ስታር ደግሞ ክሬቭ ዳዝ ቬዛ ምንም ነጥብ የለውም ሰንጠረዡ በጨርሻ ላይ ተቀምጧል በጎል ካየን ኦሎምፒያኮስ ነው በሁለተኛነት እንዲቀመጥ የሆነው ገና የመጀመሪያ ጨዋታ ነው የተደረገው ባየር ሙኒክ ግን በዚህ ምድብ ብቻ አይደለም በአንደኝነት እየመራ ያለው በቡንደስ ሊጋው በደመሪነቱ መጥቷል ይሄ እንግዲህ የባየር ሙኒክ ደጋፊዎች የቀንቅጀት የሆነባቸው አንድ ለጊዜውም ቢሆን አንድ ችግራቸው ለጊዜውም ቢሆን እየተፈታ እንዳለ ያመኑበት ሰዓት ላይ ነው ማለት ነው። ባየር ማት ሃመልስን ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሬናቶ ሳንቼዝን ወደ ሊል ፍራንክ ሪቤሪን ወደ ፊዮሬንቲና አሪን ሮበን ወደ ጡረታ ማርኮ ፍሬድል ወደ ቨርደር ብሬመን ራፊንሃን ለፍላሚንጎ እንዲሁም ሃሜስ ሮድሪጌዝን ወደ ሪያል ማድሪድ በመልሶ ከሰጠ በኋላ እንዲሁም ከሸጠ ወይም ካዟወረ በኋላ እነዚህን ተጫዋቾች ካጣ በኋላ በአዲስ መልክ መገንባት አለበት በሚል ስራ ሲጀምር የባየር ሙኒክ ደጋፊዎች ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንዲፈጸሙ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ነበር ምክንያቱ ደግሞ የቦሩሲያ ዶርትሙንድ የተደላደለ መሆንና በተለይ በተጫዋቾች ዝውውር ላይ ደግሞ ጠቃሚ ጠቃሚ ዝውውሮችን አፈጽሞ ራሱን በማጠናከሩ ምክንያት በየርገን ክሎፕ ዘመን በነበረው የዶርትሙንድ የበላይነት 
በዛ ታሪክ ሆንት ዲሆን ያንን ያሰቡ የሚጨነቁት የባየር ሙኒክ ደጋፊዎች አሁንም ያ ዘመን ተመልሶ እንዳይመጣና የቡንደስሊጋውን የበላይነታቸውን እንዳያጡት ስጋ ታድሮባቸው ነበር በኋላ ግን ተጫዋቾችን ቀስ በቀስ ያዟወሩ የተሻሉ ስራዎችን ለመስራት ጥረታቸውን በማጠናከራቸው እንደጋፊ መልሶ እንደገና ተስፋ ማድረግ ጀምሯል እንግዲህ በተጫዋቾ ዝውውር ጉዳይ ላይ በባየር ሙኒክ ውስጥ ዋን ዋና ሐላፊነት ወይም ቀዳሚ ሚና ያላቸው ካርል ሃይንዘ ሮሚኒንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢሊ ሆነሽ ፕሬዚዳንቱ ሀሰን ሳሊ ሃሚድዚች ስፖርት ዳይሬክተሩና ኒኮ ኮቫች ዋና አስልጣኝ ናቸው እነዚህ አራት ሰዎች ይሄንን ቡድን በአዲስ መልክ በውጤታ ማነጽ ለባየር ሙኒክ በሚመጥን መልኩ ደጋፊው ለደጋፊው ኩራት በሚመጥን መጠን ገምብቶ ማሳየት ነበረባቸው በነገራችን ላይ ባየር ሙኒክ ምንድነው አንድ ቅጽል ስም አለው ኤፍሲ ራህመሬሽ ነው እንግዲህ በጀርመንኛው በደንብ ካነበው ከታላቅ ነው የዝና አገር ኳስ ክለብ እንደማለት ዝነኛ አገር ኳስ ክለብ እንደማለት እንደ ቅጽል ስም ይጣቀሙበታል ዝና ኩራት ትልቅነን እኛ ከሁሉ የተለየነን የሚለው የሙኒክ ደጋፊዎች ባህሪ ሁሉ ግዜም አሸናፊ ቡድን እንዲሰሩ የክለብ ባለስልጣና ጫና ውስጥ ያስገባቸው ታዲያ በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ በተለይ በባየር ሙኒክ ለረጅም አመታት በሁለቱ ክንፎች በኩል በበላይነት ቡድኑ እንዲጫወትና ኃያልነቱ እንዲያሳይ ያደረጉት አሪየን ሮቤን እና ፍራንክ ሪቤሪ ከክለቡ ከለቀቁ በኋላ በእነርሱ ቦታ ትክክለኛው ተተኪ ለማግኘት የተደረገው ጥረት በመጀመሪያ ፊሊፕ ኩቲን ሆን ወደ ባየር ሙኒክ እንዲመጣ በእቅድ እንዲያዛል አደረገው የመጀመሪያ አቀዳቸው ኩቲን ነው አለ ማን ነበር አስተውሳል ሌሮሳኒ ከማንችስተር ጉዳት ያጋጠመኛ አ ሌሮሳኒ 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 ይባል ነበር ይሄ ሁሉ ሲባል ይሄ ጀርመናዊ ወደ ትልቁ የሀገሩ ክለብ ሊዟወር ነው ሲባል በባየር ሙኒክ እና በማንችስተር ሲቲ መካከል ገና ድርድሮች አልተጀመሩ ነበር ባየር ሙኒኮች ከዚህ ተጫዋች ወኪሎች ጋር ተነጋግረው በግል ጥቅም አጥቅም ተስማምቷል ይሄን ከጨረሱ በኋላ ነው እንግዲህ የክለብ ለክለብ ግንኙነቱ የሚጀመር የራሱ ስቴፕ አለው አይደል የራሱ ደረጃ አለው ሂደት አለው የተጫዋች ዝውውር በአንድ ጊዜ በአንድ ቀን ሁሉ ነገር መስፈጽምበት አለ በተለይ ደግሞ እንዲህ ተስፋ ያላቸው ትልልቅ ተጫዋቾች ለታዛውር ስትል ድርድሩ በራሱ ብዙ እንቅፋት አለው ሙግት አለው ጨምር ዋጋ አልጨምርም ቀንስ ብዙ ክርክሮች አሉ ልክ እንደ ትልቅ ቃል እንደምትገዛው ማለት እና ይሄ ተጫዋች በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ትልቅ ተጫዋች እንደሆነ የመጡ ዘመንም ትልቁ የክንፍ ኮከብ እንደሆነ ሲያሳይ ባየር ሙኒክ ጀርመናይ ነውና ሳኒ ያው የባየር ሙኒክ የተጫዋች ዝውውር ስትራቴጂና አቀው ይለ ምርጥ ምርጥ ጀርመናያንን ሁሉ መሰብሰብ ነው በተቻለው መጠን የቡንደስ ሊጋ ምርጥ ተጫዋቾች ለባየር ሙኒክ ይጫወታሉ በተቻለ መጠን የጀርመን ምርጥ ተጫዋቾች ለባየር ሙኒክ ይጫወታሉ በተቻለ መጠን ሁሉንም እንኳን ባትስ እና ክንፉ በእነዚህ ተጫዋቾች መውጣት በሮቤን እና ሪቤሪ መውጣት በሚሳሳበት ጊዜ በአንደኛው ክንፍ ይሄን ጀርመናይ በማምጣት በመጪዎቹ ዘመናት በባባሪያኑ ክለብ ጠንካራ ውጤታማ ተጫዋች እንዲሆን ለማድረግ ነበር ይሰሩ አልተጣደፉ ነገር ግን ስለተፈርቷል በሳኔ ዝውውር አልተጣደፉ ስለ ቶሎ ቶሎ እንጨርሰው ብለው ሊጣደፉ ኖሮ ለኮሚኒቲ ሽል ጨዋታ ባልደረሰ ነበር ሳይጣደፉ እንደውም ሳሊ ሃሚድዚች ምንድነው የሚለው በህይወት መጥፎ ነገር ተጣርፈ የምትሰራው ስራ ነው ይላል የዝውውር ሂደት በጫና ውስጥ መፈጠን የለበትም የሚል እምነት አለ በህይወት ለመሆን ያለበ ቀስ ይያልክ ግን ያ 42 አመቱ ሳሊ ሃሚድዚች በዚህ በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ቦታ በተለይ በትልቅ ክለብ ባየር ሙኒክን በሚያክል ግዙፍ ተቋም ውስጥ ለምን ይለውም እና ስራዎች ሁሉ ርምጃዎች ሁሉ እንከን ይለሽ ሊሆን አይችልም በኋላ ነው ዘግይቶ ተሳስተናል ያ ስተቱ ምንድነው ሳኔ ወደ ባየር ሙኒክ እንዲዟወር ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ድርድር ከመጀመሩ በፊት ሳሊ ሃሚድዚ ስለ ሳኔ ጥሩ ነገር ማውራት ጀመረ በይፋ ሲቲ ገና ለገና ይለቅልናል በሚል 
እሱኮ ትልክ ተጫዋች ነው በጣምም እንፈልጋለን ማን ነገር የሌለበት ነገር ይሄ ለምን ማጣፍ እሱም ራሱ በኋላ ግለይ ሲያደረገው በዚህ ሲቲ ደግሞ እንዴ እኔ ሳልፈቅድ ነው እንዴ ይሄ ሁሉም ይወራው በባየር ሙኒክ ባህሪ ደስተኛል ነበር እንዴ አይነጣ ባይ ማሳየት የለባችሁ ፍራት ላይ ሊዙ ይገባ ክለቦች ኮሊ ይገባባሉ ታቀን ባየር ሙኒክ ባን ሆኖ ነው ይሄንን የሚለው እኔ እየናቀኝ ነው በማንኛውም ሰዓት ተጫዋቹ አንሴት እንዳይረጋጋ አድርጎት በማንኛውም ሰዓት መንጭ ቆሞ ሰድ የሚችል አርጎ ራሱን ይቆጥራል ምን ምን አይችልም ሲቲዎች ደሞ ዝማሉ ናውስቲ እና ያለን አይነፍ ነገር ከዛ የማንቸስተር ሲቲን በራንኳክቱ የሲቲን ባለስልጣናት ከማነጋገሩ በፊት ሙኒክ ይሄንን አድርጎ ቢሆን እንኳን እሽ ከማነጋገሩ በፊት የውድድር ዘመኑ በኮሚኒቲ ሽል ተጀመረ ሲጀመር ፔፕ ጋርዲዮላ ቋሚ አስተላለ ሁስካፍ ገብ በዛ ጨዋታ ላይ ተጎድ ነይ መጀመሪያው ቅዳቸው እሱን ማዟወር ነበር በጉዳቱ ምክንያት ተስተጓጎል በተለይ ጉዳቱ ደግሞ አንቲሪየር ክሩሸት ሊጋመንት ይባል የጉልበቱስ ሊጋመንት ጉዳት ስለሆነ የዚህ ተጫዋች ቆይታ በጣም አጠራጣሪ ነው ሲመለስም የሚፈልገው ነው ያል ተጫዋች የሞን እድሉ ሊያንስ ይችላል ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ውስጥ ዘን ማየት አለብናሉና ለጊዜው የዙውር ሐሳቡ ተሰረዘ ሳሊሃ ሚዚት ታዳ ቃሉ ነው አጠማለ ያንን ማለት አልነበረብኝም ያለው ማለት አጣለ ደሞ በዚህ በካሉም ሐዲሰን ኦዶይ ጉድ ይሄም ሌላ ተተፈም የቼልሲ ተጫዋች ባለፈው አመት ገና ያለፈው ድድር ዘመን ሳይጠናቀቅ እኮ ነው ከሐዲሰን ኦዶይ ጋር ግንኙነት የፈጠሩት ሙኒኮች ባለፈው ታሳስወር ላይ ነው ዲሴምበር ላይ ተስማሙ ሳሊሃ ሚዚችም ተጫዋቹን እንዲው ባደባይ ማሞገስ ጀመረ ቼልሲ ደሞ የደጋፊዎችን ጫና ፈርቶ በዚህ ላይ ደግሞ ልጅም ተስፋ ስላለው ምንም አይነት ዝውውር ክፍያ አልቀበልም በሚል ተጫዋቹን ይዙ አስቀረው አሁንስ ግለ ይስ ማድረግ አለብኝ አለ ሳሊሃ ሚዚች የስፖርቲንግ ዳይሬክተር ባየርን ሃዲሰን ኦዶይን አጣ ሮበን ሪቤሪን እንግዲህ ሸኝቷል ኦዶይ ሃዲሰን ኦዶይን አጣል ሌሮዋ ሳኒን አጣል ሶ ምንድነው ሞን ያለው ሞን ያለበት ወይ ካርል ሃይንዝ ሮሚን እንደአሉት ዋና ስራ አስፈጻሚ እንጠብቃለን ብለው ነበር እስቲ ይሄ የኔማር ከፓሪስ ሴን ጀርመን ለመውጣት ወደ ባርሴሎና ለመዘዋወር ወደ ላክለብ ለመዘዋወር በሚያረጋው ጥረት ላይ ይሄ ነገር ነገሩ በሚቦካበት ግዜ የራሱ ተራፈ ምርት ኖሯል አይደል ነ ብቻቺ ዶሚኖ ኢፌክት የመጀመሪያው አጠጠር ትጣልና አንዱ አንዱን እየጣለ እየጣለ ሲደኛ ተጠቃሚ ነው ናለን አንድ ተጫዋች ልናገኝ እንችላለን ብለው የዚህ ፍልሚያ የዚህ የህزب ግንኙነት ፍልሚያ የኔማር ጉዳይ የበይ ተመልካች ሆኖ በዳር ላይ ሆኖ ሲመለከቱ ቆዩና ኡነትም እንዳሉት በሂደት ማንናገኙ ኩቲኖ ሰራፈ ምርቱ ባርሰሎና ኩቲኖ ይበዛብኛል ይጆ መቆየት ያስፈልገኝ ትርፍ ነው ከተሸጠ በተለይ ገዢ ካገኘው ገንዘቡን ጨምሬ ኔማርን ላዟውር ይችላል የሚል ተስፋ በማድረግ ድርድር ውስጥ ገብ ኩቲኖ ወደ ሊቨርፑል ሊቨርፑል አልፈልገም አይደል ኩቲኖ በኋላ አየር ላይ እንዳይቀር በሚል ጥራቶች ሲደረጉ ባየር ሙኒክ እንደዬ ለኔ ይሆናል እኮ እየተጫዋል ግን ውድ አድማጮች የኩቲኖና የሌሮዋ ሳኒ ሚና በጣም የተለያየ ነው ሁለቱ ወደ ግራ አድልተው መጫውት ይቻሉ እንጂ ጨዋታውን ማጥቃቱን ለማፋጠን ሳኒ ያስፈልጋል ግን ደግሞ ይሄ ቨርሳታይል ሆነ ሁለገብ ሆነ የቴክኒክ ተሰጥቶና ፈጠራን በባህል ሜዳ ላይ ለመጨመር ካስፈለገ ደግሞ ኩቲኖ ያስፈልጋል ኩቲኖ እንደ ኢንቨርትድ ዊንገር በቀኝ በግራ ክንፍ የሚጫወት የቀኝ እግር ተጫዋች ነውና ከም ሌሮዋ ሳኒ የተለየ አገልግሎት ይሰጣል በተለይ በሃፍ ስፔሱ ላይ በግራው ሃፍ ስፔሱ እና ልዩነት አላቸው አስር ቁጥር ሆኖ መጫወት ይችላል እንደውም በባየር ሙኒክ አሁን አስር ቁጥር ይሆነም እየተጫወተ ነው የሚገኘው ይሄ ብራዚል አይ ስለዚህ ቀደም ሲል እንደተባለው እንግዲህ የኔማር ንትርክ ተረፈ ምርት ሆነና እሱን ማዟወርቻሉ ሲያዟውሩ ታዲያ በቋሚ ዝውውር አይደለም በውሰት ውሰቱ ለውሰት 8 ሚሊዮን እንከፍላለን ወደ 10 ሚሊዮን ይሩ አከባብ ግን ደግሞ በዚህ ውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ ኩቲኖ ለኛ ከተስማማ 120 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለን 
ቋሚ ዝውውሩን እንፈጽማለን የሚል ስምምነት ከባርሴሎና ጋር ተፈራረሙና ብራዚላዩ ከካታሉኒያ ወደ ጀርመናይት ፋክዛት ባቫሪያ መጣ በዚህ ነው ይሉ እንደዚህ ነው አመጣው እንጂ መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ አቅድ ሆኖ አይደለም አሁን ኩቲኖ እ በተለይ ከፓደርቦርን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ አይተው ከሆነ እንዲሁም ከኮልን ጋር የነበረው ብቃት ባየር ሙኒክ ከዚህ ብራዚላዊ ጋር ዘመላለ ጊዜ እንዲያስብ ፍንጭ ሰጥቶ ከፓደርቦርን ጋር የኩቲኖን የምናቀው ድሪብሊንግ ከጥልቅ ሆኖ ቦታው ስኳስ እየተቀበለ ወደ ግራ በኩል ባደለው ፊቱንም ወደ ትንሽ ወደ ቀኝ አግልቶ ድሪብል ያደረገ በዚህ በሃፍ ስፔሱ ላይ በመንለው ቦታ ማለት ነው በፈጣን ድሪብሊንግ ይሄደ ይሄደ የገፋ ኳሱን ነው በአይን ቅጽበት ማለት ነው ቀና ብሎ ሳይም በቀኝ እግሩ ለሰርጅ ናብሪ የሚያስደንቅ ኳስ ይሰጠውና ናብሪ ያስቆጠረው ይሄንን ፓስቲ ደጋግማችሁ ይሁን በጣም የሚያስገርም ስንት ተጫዋቾች ናችሁ ይሄን ማድረግ የሚችል እና በዛ ጨዋታ ላይም ልክ እንደዚሁ በድሪብሊንጉም በቴክኒካ የተሰጠው በብቃቱም ቡድኑን ሲጠቅምኮይ ሳ ከኮልን ጋር የነበረው ብቃት ደግሞ ይለያል አንድ ጎል አስቆጥሯል አንድ አሲስት አድርጓል ፍጹም ቅጣት ምት እንዲገኝ ያስችሏል አንድ ብረት መጥቶበታል 77 ጊዜ ከኳስ ጋር ተገናኝ ይፈል ኳስ ሲያቀብል ከ 18.5 የተሳካ ነበር ሰባት ቁልፍ ኳሶችን ሰጥቷል ይሄ ነው ምለየው ለይ ባየር ሙኒክ ይሄንን የፈጠራ ብቃት እንዲጨምርለት ከመሃል ይሄ ብራዚል ያስፈልጋል ያስፈልጋል ይምል አሁን ሳኔ ቢሆን ኖሮ ክንፍ ላይ ነው እዛ ጥግ ላይ ነበር አብዛኛውን ጊዜ የሚያጠፋውና ባየርን ኮልንን 4 ለ0 እንዲያሸንፍ በ10 ቁጥር ሚና ላይ የተጫወተው ያበረከተው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ከፊት ለፊቱ ሌቫንዶብስኪ አለ ከግራ ፔሪሲች አለ ከቀኝ ናብሪ አለ መሃል 10 ቁጥር ቦታ ላይ ኩቲኖ ኖሮ ከሎቫንዶብስኪ ጋር ራሱ አንዴ ከፊት አንዴ ኮሃላ እየተቀያየሩ ማለት ነው በቁመት ፍጹም ቁጣት ምሳጥም ውስጥ በጣም የሚያስደንቅ መግባባት ነበር ያሳይቶ ነበር አሁን እንግዲህ ኩቲዶ በዚህ አጀማመሩ ኒኮ ኮቫች ይሄንን የውድድር ዘመን በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ተመልክቶ ባየር ሙኒክ በቋሚነት እንዲያስፈርመው ሊያደርግ እንደሚችል ተስፋ ይጣልበታል ምክንያቱም ቴክታክቲካዊ መቀያየር እንዲኖረው ባየር ሙኒክ ኩቲኖ የሚያበረክተው የራስ የሆነ ሚና አለ። 10 ቁጥር ቦታ ላይ ጫወት ይችላል አሁን ፔሪስ ይችላል ነው እንጂ ከኢንተር ሚላን በውሰት ይመጣው ወደ ግራም አድልቶ መጫወት ይችላል። ሲፈልግ ግራ ሲፈልግ ማለት 4 2 3 አንድ ላይ 4 3 3 ላይም ደግሞ በግራ 8 ቁጥር ቦታ ላይ መጫወት ይችላልና ከ4 3 3 ወደ 4 2 3 አንድ እየተቀያየረ ባየር ሙኒክ እንዲጫወትም የሚያስችለው ተጫዋች ማን ነው ከተባለ ሌላ አይደለም ኩቲኖ ነው ሳብሮ ደፊት ይገባል አል ሳጥን ውስጥ ይገባል ከሳጥን ውጪ የጎል ሙከራዎችን ያደርጋል የመጨረሻ ኳሶች ይሰጣል ለዚህ ነው ዴቪድ አላባ በልምምድ ሜዳ ላይ የኩቲኖ መገኘት ምን ያህል ምን ያህል ነገሮችን እንደቀየረ እንዲስል ነው የገለጠው ምን ያህል ትልቅ ተጫዋች መሆኑን በየለቱ በልምምድ ሜዳ ላይ አይተት መሰከራለ የሚሰራው ነገር የማይሰራው ነገር የለም ከርሱ ጋር ብዙ ደስታን አግኝተናል ብሏ በኳስ ቅብብልም ጨዋታም ቢሆን በግል ግንኙነትም ደስታ የሚያገኙበት የቡድን አጋራቸው ሆኖ ነው ፊሊፕ ኩቲኖ በባየር ሙኒክ ውስጥ አሁን ተቀባይነት ያገኘው እንግዲህ ይሄ ገና የሲዝኑ መጀመሪያ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም ዛሬ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ ከቶተንሃም ጋር በለንደን በሚኖረው ግጥሚያ ላይ ባየር ሙኒክን መርዳት ይኖርበታል ቻምፒየንስ ሊግ ላይ እና ቡንደስ ሊጋው ላይ ኃያልነቱን ይጠብቅ ዘንድ ኩቲኖ ካስቻለው በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ በ120 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚ ዝውውሩ ይፈጸም ይችላል አርማቻችን የዛሬው የለተማክሰኝ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጠናቋል አጋሮቻችን ደግሞ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግና አጋር ኬቪ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ቢልታ ሆቴልና ቢልታ ሲኒማ ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄዎች 8294 ታለሉ ይላል ፔፕሲ ኮላ የብስራት ስፖርት እና የሻምፒየንስ ሊግ የክብር አጋር ሁሉንም አጋሮቻችንና መሰገናለን በቴክኒክ ኪ ያይሉ ነበርች የ ፕሮግራሙ ዋና ዘጋጅ መንሱር አብድቀኝ እኔም ዘራለ ሙላቱ ነገ 3 ከ30 በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን አዲስ 1879 ቀጣይ አየር ሰዓት ይበካል ከሱ ጋር ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ መልካም ቀን ቻው